মানে বুঝতেই পারতেছেন আজকের অবস্থা ভয়াবহ আমি দেশ রূপান্তরের শুক্রবারের আড্ডায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভয়াবহ এই জন্য বললাম যে আমাদের সাথে আছেন লেখক ছড়াকার শিশু সাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন রিটন ভাই থাকে কানাডা এখন বইমেলায় মৌসুমি পাখির মতো উনি আসেন এবং সেই সময় তাকে ধরা একটা ভয়ঙ্কর টাফ ব্যাপার মানে কঠিন ব্যাপার রিটন ভাই যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই জন্য প্রথমত কৃতজ্ঞতা রিটন ভাই আমাদের আজকের অতিথি দেশ রূপান্ত শুক্রবারের আড্ডা রিটন ভাই আপনি পুরাতন ঢাকার ওয়ারিতে বড় হয়েছেন সেখানকার সংস্কৃতি বাচনভঙ্গি আপনার ছড়ার মধ্যে এসেছে এটা তারপর আপনার ছেলেবেলার গল্প বলে করা আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝে গেছি যে এরা সবাই দুর্ধর্ষ আর কি পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক আবহে আমি বড় হয়েছি তো তো আমার ছড়ার মধ্যে কিন্তু পুরনো ঢাকার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে ছড়ায় সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন আছে কারণ আমি ওখানেই বিকশিত হ্যাঁ আমি একদম পুরনো ঢাকার একদম অরিজিনাল যে রূপটা ওর মধ্যে আমি বিকশিত হয়েছি তো হয় কি কোন সময়টা পিরিয়ডটা এটা একেবারে ষাটের মানে শুরুর থেকে আমার জন্মের তো পুরন ঢাকায় তো একদম পুরো ষাট আবার বয়সটা তুমি এইভাবে প্রকাশ্যে আনবে আচ্ছা আচ্ছা আমার বই বই আমার বইয়ে আছে বয়ে আছে আমার তো এত অনেকগুলো বই বইয়ের মধ্যে আছে উনিশশো একষট্টি হ্যাঁ পিছানো আর একটু না না লিখলেও ক্ষতি নাই তুমি দেখবা আমাদের বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষের জন্ম তারিখ হচ্ছে পয়লা জানুয়ারি তুমি দেখবা যে কোটি কোটি মানুষ খালি পয়লা জানুয়ারিতে জন্মাইছে হ্যাঁ এটা টিচাররা করে দিয়েছে হ্যাঁ তো সেই হিসাবে মানে জন্ম তারিখ মনে পড়ে সব স্মৃতি মনে পড়ে আমাকে তুমি বয়স দিয়ে আটকে পুরান ঢাকায় যেতে হবে না তুমি ডাইরেক্ট পুরান ঢাকায় চলে যাও আমি ওখানেই আছি এখনো থাকি একটা বরফ স্নাত ধরো ক্যানাডায় চতুর্দিকে বরফ ঠান্ডা শীত হাড্ডি জমার শীত কিন্তু এই শীত যে কীরকম আমি জানতাম ক্যানাডায় শীত আছে কিন্তু এই শীত মানে কি তোমার মানে তোমার হাড্ডি সহ জমে যাবে আমরা তুমি ফ্রোজেন ফিস দেখেছ এই দেশে তো ফ্রোজেন ফিস নাই বোধহয় আমরা বাংলাদেশের মাছগুলো ওই দেশে যে পাই ধরো পুটি মাছ দশটা বা কুড়িটা পুটি মাছ নিয়ে একটা ব্লক বলে এটাকে একটা মানে ফ্রেমের ভেতরে পানি ঢেলে এটা মাছগুলো রেখে দেয় তারপরে এটা একদম বরফের চাই হয়ে যায় উপরে বরফ নিচে বরফ ডানে বরফ বায়ে বরফ বরফের ভিতরে কতগুলো পুটি মাছ যাতে এটা নষ্ট না হয় কেনাডায় আমরা যে বরফের মধ্যে বসবাস করি আমাদের জীবনটা হচ্ছে সেই ফ্রোজেন ফিশের মতন আমরা মাছের মতন জীবনযাপন আমি যখন প্রথম কানাডায় গেলাম দু হাজার দুই সালের শুরুতে তখন আমি শীতের মধ্যেই গেছি বরফ পড়ছে আমি গেছি মার্চের শেষ দিকে তখন বরফের শেষ থেকে তো একদিন মানে এটাকে বলে ফ্লোরিস মানে ফুলের পাপড়ির মতন বরফগুলো পড়ে যাচ্ছে গায়ে পড়ছে হাতে পড়ছে চুলে পড়ছে গোফে পড়ছে তারপর এক পর্যায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এটা হলো খুব লাইট একটা ডান্সিং বরফ তো এই বরফ দেখে তো আমি বলি না এটা স্নোফোন না স্নোর একটা পার্ট একটা ধরন তো এটা দেখে আমি খুশি হয়ে গেলাম আমি যে বাড়িতে থাকবো ওই বাড়ির কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করতে গেছি ওই অফিসের সামনে আমি দাঁড়ালাম আমার গায়ে শীতের পোশাক টোশাক আছে আমার মেয়ে আমি বললাম ছবি তোল ছবি তুলল এই বরফগুলো আমার মাথায় এসে পড়ছে গোফে পড়ছে কালো হ্যাঁ কালো কোটের মধ্যে এসে পড়ছে মানে আমার শীতের পোশাক এসে পড়ছে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে কিন্তু তা আমি খুব হাসছি উৎফুল্ল বয়স্ক এক মহিলা যাচ্ছিলেন তিনি আমার এই আনন্দ দেখে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বললেন জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি নতুন যে হ্যাঁ কি তোমার দেশে বরফ নেই আমি সেই জীবনও আমরা বরফ দেখি নাই আচ্ছা তখন বলেছে যে খুব ফুর্তি দেখা যায় তারপর সে কাঁদিবে তুমি কাঁদিবে আচ্ছা পরে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ পরের বছর আমি কাঁদিনি কিন্তু তার দুই বছর পরে দেখা গেল সত্যি সত্যি কান্নার মতন অবস্থা রাস্তায় নেমেছি এই যে কানের এই নরম অংশটা মনে হলো যে 
টনটন করছে ব্যথা একটু শক্ত হয়ে গেল নাকের সামনেটা লাল হয়ে গেল বলা আছে যে আজকে মানে ফ্রোজেন বাইট হতে পারে ফ্রোজেন বাইট হচ্ছে এই চামড়াগুলো কোন একটা অংশ দাম করে মরে যাবে হ্যাঁ চিমশা হয়ে যাবে মরে গেল আর কি সেলগুলো মরে গেল এই জন্য বলে একদম মোটা মাফলার দিয়ে ঢেকে মানে কোনো চামড়া স্কিন দেখানো যাবে না বাইরে তো যারা নতুন যায় তারা তো এই ঘোষণাগুলো বোঝে না তো সরি একদিন আমি আর আমার ওয়াইফ বাইরে থেকে এসছি তখন আমার গাড়ি নেই বাসে যাওয়া যাওয়া আসা করি এমন ঠান্ডা এই হাতের এই আঙুলের ডগাগুলো না টনটন করছে আঙুলটা একটু লাল হয়ে গেছে ঠান্ডা কাকে বলে আমি কিন্তু গ্লাভস পরেছিলাম হুম যেটাকে হাত মোজা বলে তারপরেও এমনই ঠান্ডা আমরা ঘরে এসে বেসিনে গিয়ে আপনার কলটা তোমাদের কলটা ছেড়ে দিলাম গ মানে হিটের দিক থেকে গরম তারপর হাতটা ডুবিয়ে দিলাম একটু পরে টেলিভিশন ছাড়লাম স্ক্রিনে যা বলছে যে কখনোই বাইরে থেকে এসে ঠান্ডা হাত বা পা গরম পানির মধ্যে দেবা না তোমার টিস্যুগুলো মারা যেতে পারে তোমার আঙুল শেষ আর আমি ভাবলাম যে গেছে আচ্ছা তখন যেটা বলেছে মানে এটা হচ্ছে উইন্টার অ্যালার্ট বলে এরকম এ ধরনের অ্যালার্ট দেয় টেলিভিশনে রেড স্ক্রিনে সাদা রিভার্সে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে কেউ কেউ বলছে আর কি এটা একটা বিজ্ঞাপনের মতো যে তোমরা যেন ভুলেও যখন বাইরে যাচ্ছ ঘুরছো অনেকের অভ্যাস থাকে না নাকের ডলা দেওয়া ডলাটা দিও না না আমি নাকের সামনের অংশটা খুলে পড়ে যাবে পুরান ঢাকায় কে তারা যারা আপনার ছড়ার প্রেমে ফেললো আচ্ছা পুরান ঢাকার তো একটা মহল্লা কালচার থাকে ছিল আর কি এখন তো এই কালচার নেই মহল্লা কালচার হচ্ছে কি যে ছেলে মেয়েরা প্রত্যেকটা গার্জিয়ানকে চিনত প্রত্যেকটা গার্জিয়ান ছেলে মেয়েদের চিনত স্কুলে না গিয়ে হয়তো সে রাস্তায় খেলছে এই তুমি ওই খন্দকার সাহেবের ছেলে না তুমি তোমার স্কুল কোথায় তুমি স্কুল যাওনি যাও স্কুলে যাও হ্যাঁ চলো ধরে নিয়ে যাচ্ছে এখন পারবে কোনো অভিভাবক পারবে আচ্ছা ওই মহল্লায় বড় হয়েছি তো পুরন ঢাকার অনেকগুলো ওটার নাম ছিল ওয়ারি আমার ম আমারটা ছিল ওয়ারি হেয়ার স্ট্রিট হেয়ার স্ট্রিট শেষ বাসাটা ছিল আমাদের বারো নম্বর এরপরে বনগ্রাম শুরু হলো উত্তর মৌসুমটি দক্ষিণ মৌসুমটি শুরু হলো তারপর বনগ্রাম বনগ্রাম দিয়ে হাঁটতে গেলে বিসিসি রোড বিসিসি রোডের পরে হচ্ছে ঠাটারি বাজার ঠাটারি বাজারের পরে হচ্ছে নবাবপুর নবাবপুরের পরে গুলিস্থান বুঝো ঘিঞ্জি এলাকা আমার স্কুলের নাম ছিল নবপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল আমি এই ঘিঞ্জি এলাকা দিয়ে হেঁটে হেঁটে নবপুর স্কুলে যেতাম বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হতো ঠাটারি বাজার এই মানে থকথকে কাদা তারপরে এক ধরনের ঠেলা গাড়ির মতন ছিল যেটার মধ্যে তোমার আটার বস্তা ময়দার বস্তা চালের বস্তা এগুলি রাস্তার মধ্যে ফেলে রাখত মাছের বাজার হ্যাঁ না ঘোরার গাড়ি ছিল না হ্যাঁ বানর ছিল আমাদের ছাদে ছাদে বানরের সঙ্গেই ছিল আমাদের বসবাস আসলে কোন ঢাকাটা এমন বানরের সঙ্গে বসবাস ছিল এবং বিসিসি রোডে প্রচুর মিষ্টির দোকান ছিল রেস্টুরেন্ট ছিল কতগুলো হোটেল সোসাইটি হোটেল স্টার যেটা এখন তোমাদের ঢাকায় অনেকগুলো স্টার কাবাব আছে না ওইটার আদি ছিল ওইটা আমি যতদূর জানি যে ওই ফ্যামিলির ছেলেরাই পরবর্তীতে সারা ঢাকার ওটার নাম ছিল হোটেল স্টার আর একটা ছিল হোটেল সোসাইটি ওদের দুটো হোটেল ছিল একই রাস্তায় এ পার আর ওপার এই সাইড আর ওই সাইড তো সেখানে হ্যাঁ ছাদে ঘুড্ডি উড়াচ্ছি ঘুরি ঘুরিকে পুরনো ঢাকায় বলে ঘুরি তো আমিও ঘুড্ডি উড়াচ্ছি হাফ প্যান্ট পরা স্যান্ডো একটা গেঞ্জি পায়ে কোনো স্যান্ডেল নাই তো এমন সময় একটা ঘুড্ডি বাঁকারটা হয়ে গেছে এই ঘুড্ডিটা ধরতে হবে পকেটে তো টাকা থাকে না মিয়া ওই মানে বকারটা হয়ে গেল কোনো এক জায়গায় ওটা দেখে ওইটা দেখে দৌড়ে চলে গেল ধরবে আর কি এটাকে ধরতে হবে আকাশের দিকে তাকায় দৌড়ে এসেছি র্যাঙ্কিং স্ট্রিট হেয়ার স্ট্রিট ক্রস করে র্যাঙ্কিং স্ট্রিটের মোড়ে যাচ্ছি ঘুরির দিকে তাকায় এসে খপ করে একটা লোক হাত ধরে ফেললো আমার তো আমি হাত ছাড়াইতে চাচ্ছি আর ঘুড়িটা পড়ে যাচ্ছে লোকটা আর ছাড়ে না আমি বলতেছি ছাড়েন ছাড়েন হ্যাঁ তখন বলে এই ছেলে তুমি এইভাবে দৌড়াচ্ছ তুমি তো অ্যাক্সিডেন্ট করবে আমি বলছি ছাড়ে না আমাকে সে ছাড়ে না তারপর আমার মতন আরও বালক আছে তো শহরে ওই মহল্লায় একটা বালক ওই ঘুড়িটা ধরে ফেলছে আমার খুব মন খারাপ 
আমি কিঞ্চিত রাগ করলাম তার দিকে তাকালাম উপর দিকে তাকায় দেখি যে একটা উঁচু লম্বা একটা লোক কালো সুট পরা সাদা শার্ট টাই আছে মানে তার ঝাঁক মানে মোটামুটি ঝাঁকরা একটু বড় চুল হুম আর কালো মোটা ফ্রেমের চশমা লোকটা দেখতে সুদর্শন আমার হাত ধরে আছে তুমি যেভাবে দৌড়াচ্ছ তুমি তো গুডির পিছনে এভাবে দৌড়াতে হয় না ঘুরির পিছনে তুমি তো অ্যাক্সিডেন্ট করবে তুমি তুমি কোথায় থাক তুমি কোথায় থাকো আমি বলছি ওই বাসা আমার ওই কোন ক্লাসে পড়ো বললাম তো বলে যে তুমি ছবি আঁকতে পারো যে হ্যাঁ সব পারি হাত ছাড়ে না তো আমি বলছি পারি কি আঁকতে পারো তো বললাম যে ফুল পাখি গাছ বাস তারপরে ইলেকট্রিকের তার গুটি কাক সব পারি রিক্সা তখন বলছে তাই তুমি কি ছবি আঁকবে আমাদের এখানে ছবি আঁকার ক্লাস আছে ভর্তি হবে এখানে আমি বলছি কত টাকা লাগবে বলে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না তুমি ভর্তি হলে আমরা খুশি হব শুধু একটা পেন্সিল আর রবার এনো এক দৌড়ে বাসায় যাবা তোমার রং তুলি কাগজ সব আমরা দেবো একটা জামা গায়ে দিবা একটা স্যান্ডেল পরবা এক দৌড়ে চলে আসবা এই লোকটা কে ছিল তখন আমি চিনি না তারপর উনি আমার হাত ধরে আমি বাসা থেকে এক দৌড়ে বাসা এক দৌড়ে আবার সিলভার ডেল কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ভেতরে হচ্ছিল সিলভার ডেল কিন্ডার গার্ডেন সিলভার ডেল কিন্ডার গার্ডেন হ্যাঁ তো এই সিলভার ডেল কিন্ডার কিন্ডার গার্ডেন এটা হলো একটা একটা বনেদি স্কুল ছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের মেরুন রঙের প্যান্ট সাদা শার্ট আর মেয়েদের ছিল মেরুন রঙের নিচের ফ্রকের অংশ সাদা শার্টের মতন তো সেইখানে উনি বসিয়ে দিলেন এবং বললেন যে আপনাদের নতুন একটা ছাত্র নিয়ে এসছি তা আমি গিয়ে দেখি কি ভাই আমার বয়সী ছেলে মেয়েরা সব ছবি আঁকতেছে রঙের একটা ঘ্রাণ আছে কিন্তু মানে এত মানে রং আমি জীবনে একসঙ্গে দেখি নাই তো একটা থালা রঙের থালা থাকে না হ্যাঁ এই থালার একটা নাম আছে প্যালেট না কি যেন বলে সাদা থালা একটু উঁচু সাইডের কর্নারটা হলো মানে রেলিংয়ের দেওয়া হ্যাঁ তারপরে ওখানে রং নিয়ে এইভাবে এইভাবে লাল নীল সবুজ হলুদ সাদা কালো এইভাবে চতুর্দিকে একটু একটু করে দেয়া তুলি আছে পানির কটু আছে আর আছে ইজেল ইজেলের মধ্যে ক্লিপ দেওয়া বোর্ড দেওয়া এখানে কাগজ মনের আনন্দে প্রথম দিনে আঁকো যার যে খুশি রং ব্যবহার করো আর এত রং তো জীবনে দেখেই নাই পাগল হয়ে গেল পাগল হয়ে গেল রং কি সালার উজ্জ্বল রং বাচ্চারা রং খুব ভালোবাসে এবং তারা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে আমি দেখলাম এক একটা বাচ্চা তাদের আকাশ মানে মারাত্মক নীল ওদের যে মাঠ এত সবুজ ওদের লাল ফুল মানে একটা এমন লাল সেটা টকটকালা তো এরকম একটু বড় হয়ে আমি একটা বই পড়লাম অদৃশ বর্ধনের বইয়ের নাম হচ্ছে রং সেখানে একটা প্যারা আছে ওই ভদ্রলোক লিখেছেন যে আর্ট কলেজ জাতীয় ইনস্টিটিউশনে যারা পড়াশোনা করে তাদের হাত পা বাধা হয়ে যায় যখন তারা এডুকেশনটা সমাপ্ত করে কেন তারা আকাশটা নিজের ইচ্ছা মতো দেখে রঙিন করতে পারে না একটা একটা লিমিটেশন নিয়ে তারা আকাশ আঁকে তাদের আকাশটা একটু হালকা নীল হয় একটু সাদা মেঘ হয় তাদের সবুজটাও এত উজ্জ্বল হয় না কিন্তু বাচ্চারা যখন ছবি আঁকে ওদের আকাশটা একদম গাঢ় নীল ওদের সবুজটা একেবারে ঘন সবুজ কারণ প্রকৃতিকে ওরা ওদের মতন করে এই বর্ণাঢ্য দেখে ওরা যা দেখে ওইটাকে আরেকটু রঙিন ভেবে তারপর ওরা ছবি আঁকে ওদের আছে স্বাধীনতা পাশ করা আর্টিস্টের সেই স্বাধীনতা নেই এই জন্যে ওই যে ছোটোবেলায় আমি যখন ছবি আঁকতে গেলাম আমাদের সবারই ছবি খুব উজ্জ্বল হতো এমনিতেই ছোটদের জগৎটা খুব অনিন্দ সুন্দর থাকে সেই অনিন্দ সুন্দর জগৎটায় যে কোনো জিনিস তাকে আঁকতে দিলে তুমি দেখবে এখনও বাংলাদেশের যে কোনো বাচ্চাদের পেন্টিং এক্সিবিশনে যাবা তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবা যাই রে আমার দেশের নদী এত সুন্দর আমার দেশের নৌকার পাল এত সুন্দর হ্যাঁ মেয়েরা যে শাড়ি পড়ছে এত সুন্দর মানে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার আচ্ছা ভালো প্রশ্ন সেই মানুষটা যে আমাকে ধরলেন পরে আমি জানলাম এই লোকটাকে এই লোকটার নাম রকুনুজ্জামান খান দাদা ভাই দাদা ভাই করলেন কি হ্যাঁ 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 তো ও বুঝে গেছে দাদা ভাই করলেন কি একজন আমি এই কথাটা অনেক জায়গায় বলেছি যে দক্ষ ট্রাফিক সার্জেন্টের মতন রাস্তায় আমার জীবনের গতিপথটা পাল্টে দিলেন তিনি আমার এক্সিট রুটটা বদলে দিলেন তিনি আমার যাত্রাপথের একটা ইন্ডিকেশন দিয়ে দিলেন যে তুমি এই পথে যাও মিয়া এই আমি ছুটলাম তারপর তিনি আমাকে গানের ক্লাসে ভর্তি করলেন ওটাকে বলে সুরবিতান 
আর ছবি আঁকার ক্লাসটা ছিল শিল্প দাদা ওখানে কি ছিলেন শিল্প বিতান শিল্প বিতান ছিল ছবি আঁকার ক্লাসের নাম ওই ক্লাসে কি দাদা ভাই কি ছিলেন দাদা ভাই তো ছিলেন পুরো পরিচালক কোচকাচার আসরের পরিচালক কিছু টিচার থাকতেন গানে কিছু টিচার গানের আমাদের টিচার ছিলেন সুখেন্দু চক্রবর্তী তিনি হচ্ছেন উদিচি যারা করে তারা জানে খোকাদা খোকাদা হ্যাঁ উদিচির এই মানুষটা অসাধারণ একজন শিল্পী ছিলেন তিনি সেকেন্ডের মধ্যে ভালো ভালো সুর করে ফেলতেন একটা বিখ্যাত গান আছে বিপ্রবী গান শুনছনি ভাই শুনছনি বুঝছনি ভাই বুঝছনি আসল কথা বুঝছনি ডিম পারে হাসে খায় বাগ ডাস এই গানটা তার হাসে খায় বাগ ডাস হ্যাঁ তখন আমরা শুনেছিলাম যে ওই গানের একটা প্যারা হলো এক গ্রামের গরীব চাষী কালা মিয়া নাম ও তার কালা মিয়া নাম সবার মুখ পেটে ভাত জোগাইতে খেতে ধরায় ঝরায় ঘাম ও তার ছাওয়াল কান্দে ক্ষুধার জ্বালায় আহারে কি দারুণ মহাজনরা হাসে আমার জার্নি টা লম্বা হয়ে যাচ্ছে সরি দাদা ভাই আমি ক্লাসে ভালো ছবি আঁকতাম দাদা ভাই করতেন আমার একটা ছবি ছেপে দিলেন ক্লাস থেকে নিয়ে রিটার্ন হইতে থাকে ইতিমধ্যে আমি জেনে গেছি যে রঙিন ছবি ছাপা ভালো হয় না ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আঁকা শুরু করলাম হ্যাঁ ইতিহাকের পাতা ছিল ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট চকচকে হয়ে যাওয়া শুরু হলো দাদা ভাই মনের আনন্দে সেগুলি ছাড়তেন আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে তো ইত্যফাকে জিনিস তখন ব্রডশিট ছিল দুই পাতা কচি কাঁচার আসর আমার ছবিটা একদম চার কলম তিন কলম বড় করে ছাপতেন এবং তারপর আমি কি ফোনটা ধরতে পারি এখানে অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে হ্যাঁ না চলুক চলুক পরে এটা এডিট করে নেওয়া যাবে খুচরু ভাই বলি সেই জায়গায় আসসালাম ভাই আমি আমি ঢুকে যাব আমি একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছি দেশ রূপান্তর নামে একটা পত্রিকায় এটা দিয়েই আমি চলে আসব আপনি থাকবেন না একটু আপনি থাইকেন আমি আমি ডিরেক্ট আমি ডিরেক্ট আপনার ওইখানে ঢুকে তারপর মেলায় ঢুকব হ্যাঁ ওকে আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা তো তারপরে কোথায় ছিলাম দাদা ভাই আমার অনেক ছবি ছাপলেন বাবুই পাখির বাসা আঁকলাম দাদা বড় করে ছাপলেন শিল্পী বাবুই পাখি ও তার বাসা ছবিটি এঁকেছে রিটার্ন বয়স নয় বছর এত মাস হ্যাঁ ঈদ আসলো তো আমি নিজে এঁকে দাদা ভাইকে একটা ঈদ কার্ড বানিয়ে দিলাম উপরে লিখে দিলাম ঈদ মুবারক এটার মধ্যে একটু নকশা টকশা করে দিলাম নকশায় এক একটা এক এক রং টং দিয়ে উজ্জ্বল করে দিলাম আমি দাদা ভাইয়েরকে একদিন সন্ধ্যাবেলা দাদা ভাইয়ের হাতে দিয়ে আসলাম এটা ক্লাসে দিই নাই এটা হলো তাকে একটা ঈদ মোবারক জানালাম এটা মানে জাস্ট এমনিতে তার প্রতি আমার একটা ভালোবাসা পরে সপ্তাহে দেখি দাদা ভাই এটা ছেপে দিয়েছে যা ছোট ছোট্ট বন্ধু লুৎ খুদে শিল্পী লুৎফর রহমান রিটন কচি কাঁচার আসর এবং দাদা ভাইয়ের জন্য এই ঈদ কার্ডটি একে পাঠিয়েছে আমাদের জন্য ছেপে দিল এই যে উৎসাহ পেলাম তারপর আমি দেখলাম যে কচি কাঁচার আসরের লোগোটা হাশেম খান শিল্পী হাশেম খান এঁকে দিয়েছেন কচি কাঁচার আসর পরিচালক দাদাবাহী যা হয় প্রতিভার একটা উল্লম্ফন থাকে তো ওই বয়সে আমার মনে হলো আর হাশেম খান পারলে আমি কেন পারবো না আমি করলাম কি একদিন জাস্ট জেনে নিলাম যে কিভাবে এনলার্জ করে ইত্যফাকে ছবি আঁকতেন মুন আইনুল হক মুন্না আর মাহবুবুল আমিন সাহিত্য পাতা মহিলাদের পাতায় তো ওখানে আমি একদিন দেখলাম যে অন্য ভাই ছবি আঁকবেন উনি করলেন কি সেট স্কোয়ার দিয়ে একটা মানে তিন কলাম তিন ইঞ্চি বা চার ইঞ্চি একটা মানে বক্সে উনি ছবিটা আঁকবেন এখন ছবিটা ছাপা হবে তিন কলাম চার ইঞ্চি এখন এইটুক ছবি তো আঁকতে অসুবিধা এটাকে উনি করলেন কি সেট স্কোয়ার দিয়ে এনলার্জ করে নিলেন এনলার্জ করে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি শিখে গেলাম 
শিখে আমার ভালো হলো আমি বললাম কি ওই কাগজে এরকম সেট স্কোয়ার কিন কিনে সরি এনলার্জ করে লম্বা করে কচি কাঁচা আর আসর বাচ্চার ছবি এঁকে দিলাম পরিচালক দাদা ভাই এটা আমি দাদা ভাইরা দিয়ে আসছি দাদা ভাই পরের সপ্তাহে কচি কাঁচা আর আসর এঁকেছে লুথুর রহমান এঁকেছে রিটন শুধু রিটন আচ্ছা আমি তো মনের আনন্দে পাতা দেখি পাতা আমি রেগুলার দেখতে দেখতে দেখি কি আরে এখানে আশেপাশে কবিতা ছড়া ছাপা হয় বক্স করে করে তার মধ্যে দুই তিনটার আমি চিনে ফেলছি আরে এদেরকে তো দেখছি কচি কাঁচার মেলায় এটা উনি লিখছেন তো উনি লিখছেন তার মানে এই কবিদের বাইরেও এই কবি আছে তাইলে কিছু এটা লেখে তাহলে সে যদি লিখতে পারে তা আমি আমি চেষ্টা করি এই তখন আমি একদিন একটা সি গ্রেড বললেও ভুল হবে ডি গ্রেড ঠিক আছে ডি ই এফ জি এইচ গ্রেড ঠিক আছে একটা স্কুল আছে এই সময় দুর্ব হ্যাঁ এই অতিশয় দুর্বল একটা ছড়া লিখে কম্পমান হাতে একদিন বিকেলে দাদাবের হাতে দিলাম দাদা বেটা দেখলো লিখে রেখে দিলাম বুঝছিটা হবে না তো আমি করলাম কি চলে আসছি পরের সপ্তাহে দেখি কি সিঙ্গেল কলম বক্স করে দাদা ভাই ছটা চেপে দিয়েছে পুতুলের বিয়ে রিটার্ন বয়স নয় বছর এত ছয় মাস বা কিছু ভাই রে ভাই আমার আনন্দ দেখে কে কবি হয়ে গেছে হ্যাঁ কুকুর পুতুলের বিয়ে পোলাও কর্মা খেয়ে বর আসবে পালকি চড়ে টোপর মাথায় দিয়ে সঙ্গে আসবে লোক লস্কর ঢোল ঢক্কর বাজিয়ে মাইট দেওয়ার মতো ছাড়া না 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 ভালো ছাড়া তো আপনি আপনি নিজে উদয় ইন্টারেস্ট করলেন তো এই দুর্বল ছড়াটা দাদা ভাই ছেপে দিলেন একটা বক্স করে আমি তো মহা খুশি যে দুই কলামে পৃষ্ঠায় এখন আমার ছোট ছোট্ট ছাপা হয়েছে আমি দুইটা পাতা খুলে রাখি আমাদের ঘরের সবাই দেখো একটু পরে দেখিয়ে জানি ভাঁজ করে কে জানি ভাঁজ করে পত্রিকা ঠিক মতো আমি আবার খুলে রাখি সারা দিন অন্তত দশ পনেরো বার আমি খুলছি আর কে জানি বন্ধ করে দেয় সন্ধ্যার পরে আমি বুঝলাম যে এই বাড়ির কেউ দেখে নাই হ্যাঁ তারপরে আমি দেখাইলাম কিন্তু কেউ কোনো অ্যাপ্রিসিয়েট করলো না আমি কিন্তু ফ্যামিলি থেকে কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন পাইনি একবারও পাইনি তো তারপরে এই যে দাদা ভাই এই কথাটা বলছিলাম সেদিন ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের জন্ম হলো এবং দাদা ভাই করলেন কি এই নতুন জন্মানো রিটনকে উস্ক দিল প্রতিভায় তার উস্কানিতে আমি লেখা শুরু করলাম এবং দাদা ভাই আমার লেখাগুলো ছাপতে শুরু করলেন এই দুর্বল লেখাগুলো দাদা ভাই বুঝতে পেরেছিলেন একদিন এই ছেলে ছড়াকার হবে একদিন এই ছেলের হাত দিয়ে ভালো ছড়া বেরোবে এইটাই দায়িত্ব সম্পাদকের আমাকে স্পেস দিতে হবে তো আমাকে উৎসাহ দিতে হবে হ্যাঁ আমার মেন্টর হচ্ছেন রকনুজ্জামান খান দাদা ভাই তিনি ছড়া ছাপতে ছাপতে তিনি আমাকে বাংলাদেশে পরিচিত করিয়েছেন ছড়াকার হিসেবে তখন ইত্তেফাক ছিল ঘরে ঘরে এবং ইত্তেফাক সর্বোচ্চ সার্কুলেশন একটা ছোট্ট নাম ছাপা হতো গতকালের বক্তৃতা বক্তৃতা দেন আব্দুল কুদ্দুস এই কুদ্দুসের নাম সারা দেশ জেনে গেছে কারণ ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছে তো দাদা ভাইয়ের কল্যাণে আমার নামটা খুব দ্রুত স্প্রেড করল যে কারণে বিরাশি সালে মানে আমার ছড়াটা ছাপা হয়েছিল বাহাত্তর সালে প্রথমটি প্রথম ছাড়ে ওই যে পুতুলের বিয়ে বাহাত্তর সালে ছাপা হয়েছিল আমার বই বেরিয়ে গেল বিরাশি সালে এই যে বিরাশি সালে যে বই বের করার সাহস পেলাম কেন ততদিনে আমি মোটামুটিভাবে পরিচিত একটা কিশোর ছড়াকার হিসেবে পরিচিত যে ছেলেটা ছড়া লেখে তারপর আস্তে 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 আমি ছড়াকার হয়ে একটু নেন মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছে আসলে আপনার আপনাদের চোখের সামনে এবং একষট্টি সালে যার জন্ম একাত্তরে তার বয়স নয় হ্যাঁ বা দশ যদি বয়স না লোকাই আমরা তো এবং আপনি ওই ছড়াই ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ আমার শিশু মনে যে দারুণ ছাপ ফেলছে আমি নিশ্চিত আমি যে মুক্তিযুদ্ধকে একটা অনেক বড় ব্যাপার বলে আসলে দেখি বা ভাবি বা সেটা নিয়ে সবসময় পরে আরও পড়াশোনা করেছি সেখানে আপনার একটা বড় অবদান আসলে আছে থ্যাংক ইউ এবং আমি কিন্তু বলছি প্রিয় দর্শক সেই উনিশশো সালের কথা এবং সেখানে দুর্দান্ত সব ছড়া ছিল সব সাতই মার্চের ভাষণ নিয়ে ছড়া মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছড়া এই সব এই দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে তার প্রস্তুতি নিয়ে ছড়া এরকম সব ছড়া ছিল কৃষ্ণ ভাই আপনার দেখা মুক্তিযুদ্ধ ছড়ার মধ্যে আছে ছড়া ছবিতে মুক্তিযুদ্ধে আছে আপনার মুখ থেকে যদি একটু শুনি আমরা আমি বলি 
ধন্যবাদ তোমাকে আমার জীবনে লেখালেখির বিষয়টা যদি আমি ফোকাস করি আমি দু তিনটে বিষয়কে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে লেখালেখিটা করেছি এক জীবন বাহাত্তর সাল থেকে যদি শুরু করো যে আমার লেখক জীবন শুরু হলো ছাপা দিন থেকে তাহলে এখন কোন সাল কত কয় বছর হলো দেখো তো বাউন্ন তিপান্ন বছর ধরে আমি ছড়াটা লিখছি তার মানে আমার একটা সাধনা আছে তো আমি তো লেগে আছি তাহলে আমি অন্য কিছু না করে শুধু এটাই করতে চেয়েছি এবং আমি চেয়েছি শিশুদের জগৎকে আনন্দময় করতে এবং তাদের জগৎকে একটা ফ্যান্টাসির একটা অভিনব জায়গায় নিয়ে যেতে এমনিতে তো শিশুদের জগৎ রঙিন থাকে আমি সেখানে আরও কিছু বাড়তি রং চাপাতে চেয়েছি রাইট আচ্ছা তাতে করে আমি চেয়েছি সে একটু আনন্দিত হোক মানে সামাজিক সোশ্যাল সিস্টেমের কারণে একটা পর্যায়ে সে কিন্তু আর হাসতে পারবে না জীবন যুদ্ধে যখন সে অবতীর্ণ হবে তার হাসি চলে যাবে সে পর্যুদস্ত হবে তখন কেউ কেউ হয়তো এমন একটা কষ্টকর জীবন যাপন করবে যে তার জীবনে হাসি নাই কিন্তু সে শৈশবের দিকে যখন তাকাবে যে আমার ছেলেবেলায় আমি এই ছড়াটা পড়েছিলাম হয়তো দশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ডের জন্য তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠবে ওইটুকি আমার অর্জন এর বেশি কিছু না শেষ করি যে মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছে কি আমার জীবনের একটা দুঃখ যে আমি আমার তখন পর্যাপ্ত বয়স ছিল না যুদ্ধে যাবার শহরে বড় হয়েছি তো গ্রামে কিন্তু আমার বয়সী ছেলেরা যুদ্ধে গেছে হ্যাঁ নয় দশ এগারো বারো এর গেছে কিন্তু আমি যেতে পারিনি এই যে যেতে পারিনি এটা আমার পরবর্তী জীবনে খুব বেদনার অনুষঙ্গ হয়েছিল তো আমি যখন দেখেছি যে প্রচুর কিশোর মারা গেছে এবং তারা প্রবল সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে সামিল হয়েছে যোদ্ধাদেরকে সাপ্লাই দিয়েছে গুলি গুলি ভর্তি ঝাঁকা নিয়ে গেছে পিছনে পিছনে তাই না খবর রেকি করতে গেছে ধরা পড়েছে এবং নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে তাই না খালি খালি হ্যাঁ তো এগুলি যখন আমি পড়েছি তখন আমার খুব বেদনা হয়েছে যে আমি তো কোনো কন্ট্রিবিউট করতে পারি নাই তাই না মানে কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি পারি নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথাটাকে বার্তাটাকে বিষয়টাকে নিয়ে আসতে যাতে তারা সহজে মুক্তিযুদ্ধ কি একাত্তর কি বঙ্গবন্ধু কি বাংলাদেশ কি এটা যেন বোঝে এ আমি লেখা শুরু করলাম একটা হচ্ছে শিশুদের নির্মল জগৎ আমার লেখার একটা জগৎ একটা সাইড হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা একাত্তর যুদ্ধাপরাধ আর একটা হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই তিনটা সেক্টরকে আমি ওপেন রেখেছি আমি আমার সারা জীবন এই তিনটা টপিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছি গুরুত্ব দিয়ে আমি প্রচুর লিখেছি আপনার বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে ভালোবাসা সেটা তো একদম সুবিদিত এটা কিভাবে মানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের সবারই তার সংগ্রাম জেনে ভালোবাসা উচ্চারিত আমার জীবনে অসংখ্য ছবি আছে কিন্তু আমার সারা জীবনের সবচেয়ে গোল্ডেন ছবি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ছবি একটা দুটো না অনেকগুলো প্রথমটা হচ্ছে বাহাত্তর সালে ক্লাসে দাদা ভাই জরুল আবেদিনে আসলেন একদিন শিল্পাচার্য কোথায় কচিকাচার মেলার ছবি আঁকার ওই যে ক্লাসে ভর্তি হয়েছি সেইখানে দাদাভাই বললেন যে আবেদিন সাহেব এসছেন তিনি তোমাদেরকে বঙ্গবন্ধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকতে বলছেন এই ছবিগুলো বঙ্গবন্ধুর কাছে তিনি নিয়ে যাবেন তারপরে এই ছবিগুলো বিদেশে যাবে বিদেশে এটার একজিবিশন হবে বিদেশিরা দেখবে শিশুদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ 
কি নিশংসতা ছিল কি হত্যাকাণ্ড ছিল কি নির্মমতা ছিল একাত্তরে এটা যে একটা গণহত্যা বাচ্চাদের হাত দিয়ে সেটা বেরিয়ে আসুক তাহলে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হবে জানবে তারা কি ঘটেছিল একাত্তরে আমাদের বলল তোমরা তোমাদের মনের ইচ্ছা মতো একাত্তর আঁকো ঝাঁপায় পড়লাম আমি আঁকলাম বেশ কটা ছবি তার মধ্যে আমাদের একদিন সন্ধ্যাবেলা দাদাভাই শিল্পী হাশেম খান জৈনুল আবেদিন আবদুল্লাহ আলমতি সরফুদ্দিন বিজ্ঞান লেখক এরা আমাদেরকে বেশ বিশ পঁচিশ জন বাচ্চা সহ বঙ্গভবনে গেলাম আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে গেছি বিরাট বড় ফাইলে দাদা ভাই জৈনুল আবেদিন ছবিগুলো দিলেন হাসেম ভাই ছবি হ্যাঁ এবং গণভবনে এখন যেটা সুগন্ধা হ্যাঁ হ্যাঁ গণভবনে আসছি আমরা তো বঙ্গবন্ধু একটা সোফায় বসলেন বাচ্চারা তার আশপাশে আমি তার পাশেই একটা সোফার একটা অংশে আমি এমনি বসে আসি তো তারপরে বঙ্গবন্ধু ছবি এক একটা দেখতেছেন এটা কী এঁকেছে আমার ছবিটা আসছে তা আমি বললাম এটা আমি এঁকেছি কী নাম তোমার আমার নাম রিটন বলে আমি দাঁড়াই গেলাম হাফ প্যান্ট পরে একটা ভালো বঙ্গবন্ধু সোফায় বসে আছে আমি দাঁড়াই গেছি তাও তার এখানে সমানে পড়ি তো বঙ্গবন্ধু হ্যাঁ তাই কী এঁকেছো তখন আমি ছবি ব্যাখ্যা দিলাম মিলিটারি এসছে গ্রামে এই যে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে দূরের গ্রামটার আগুন জ্বলছে এই গ্রামে এসে ওরা টর্চার করছে এরা ভাইয়াটাকে মেরে ফেলেছে উঠানে পড়ে আছে বাবাটাকে মেরে ফেলেছে মাকেও মেরে ফেলেছে বোনটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোনের শাড়ি লুটোপুটি খাচ্ছে হ্যাঁ এবং বোনটা ছাড়া পেতে চাইছে বোনটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে ছোট্ট বাচ্চাটাকে একটা মেরে একটা মানে বেউনের দিয়ে উঁচু করে ধরে রেখেছে মানে গেথে হ্যাঁ রক্তে চতুর্দিকে ছোপ ছোপ এটাই আমার কাছে একাত্তরের নৃশংসতা একটা গ্রামে কি তাণ্ডব চালিয়েছিল বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হলেন ও এটা তুমি এঁকেছো বলে কিন্তু উনি আমাকে আদর করে দিলেন হ্যাঁ যে হ্যাঁ আমি এঁকেছি বাহ তারপরে এই যে ছবি দেখতেছে অনেকগুলো ছবি ক্যামেরাম্যান তুলতেছে এগুলোতে আমি ইতিহাসে হয়ে গেলাম এরপর একটা ফটো সেশন হবে দেখান আমি ওইন থেকে উঠলাম বঙ্গবন্ধু বসে আছে আমি তার কাদের পাশেকে দাঁড়িয়ে আছি এই পাশে বা এই পাশে বঙ্গবন্ধু তাকায় আছেন বাচ্চাগুলো হাসতেছে আমিও তাকায় আছি আমি হাসতেছি না কিন্তু আমি একটু গম্ভীর যে উনি তো দেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক বড় মানুষ এটা বুঝি কত বড় বুঝি না তো পর দিন ইত্তেফাক অবজারভার তারপরে টাইমস আরও কি কি পত্রিকা ছিল সংবাদ এরকম পাঁচ ছয়টা কাগজ ছিল না সব কটা কাগজের হয় ফ্রন্ট পেজ নালে ব্যাক পেজ ইয়া লম্বা তিন কলম চার কলম ছবি ছাপ হইল অনেক বড় করে ছবি ছাপ হইল আমি আসি একটা ঐতিহাসিক ছবি হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম তারপরে ধরো এরপরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরও দেখা হচ্ছে তিয়াত্তর বা চুয়াত্তর সালে কচিকাচা মেলা একটা ক্যাম্প হলো সারা দেশে কচিকাচা মেলা তিনশো শাখার থেকে তিনশো বাচ্চা তারপর সাথী ভাই এরকম আমরা মানে সচারেক বাচ্চা নিয়ে আমরা ঢাকায় একটা ক্যাম্প করলো তাড়াতাড়ি দুই না তিন সপ্তাহে ঘোষণা করলেন আমরা যখন ওই যে একটা ফল ইন হয় আর একটা হচ্ছে সন্ধ্যার পরে আমরা সবাই বিদায় হয় আর কি সারাদিনে কে কি করলো কি ভালো কাজ হয়েছে কি খারাপ কাজ হয়েছে খুব ধামকি ধুমকি হুমকি তোমরা এগুলো করবে না তোমরা এটা করো না তোমাদের পয়েন্টস কাটা যাবে আমাদের এখানে একটা নাম্বার ছিল জেলের জেলখানার আসামির মতো প্রত্যেকের একটা নাম্বার আছে একটা ভ্রান্তি করব পয়েন্ট কাটা যাবে তো এরকম আমরা একটা মানে তাবুর জীবন কিন্তু আমরা টেন্টে থাকি তো একদিন দাদা ভাই বিকেলবেলা বলছেন যে বঙ্গবন্ধু আসবেন তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন আরই ফুর্তি আমার বঙ্গবন্ধু আসবেন তারপর এসে বললেন যে না বঙ্গবন্ধু আসবেন না আমরা বরং তার কাছে যাব হ্যাঁ নানান কারণে ওনারা আসতে পারেন না আমরা যাব কয়েকটা বাস বোঝাই হয়ে আমরা এক বিকেলবেলা একদম উজ্জ্বল ঝলমলের রোদ দাদা ওই আমাদেরকে নিয়ে গেলেন গণভবন সেভেন্টি ফোর আচ্ছা তারপরে নিয়ে গেলেন আমি একটু চটপটে ছিলাম একটু লিডার টাইপের ভয় পেতাম না তো গরম হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সময় অলরেডি এই গণভবনে চলে না না এই গণভবন এই গণভবন তো তারপরে আমরা ছিলাম কোথায় আমরা ছিলাম শহীদ মতিউর পার্কে যেটা নাকি বঙ্গভবনের উল্টো দিকে যে পার্কটা আছে না গুলিস্তানের ওই পার্কটাতে আমরা তাবু খাটিয়ে আমরা থাকতাম তো ওখান থেকে আমরা গেলাম গণভবনে বঙ্গবন্ধুর কাছে তো আমার দায়িত্ব হচ্ছে 
ছেলে মেয়েরা মার্চ পাস্ট করবে দাদা ভাই তাদের স্যালুট নেবে মার্চ পাস্টের নিয়ম অনুযায়ী একজন এভাবে প্যারেড করতে করতে আসবে আইসা বঙ্গবন্ধুকে একটা সালাম দিবে আমার দায়িত্ব বললো এটা আছে তুমি বঙ্গবন্ধুকে একটা সালাম দিবা সালাম দিয়ে দাঁড়াইবা তারপরে তুমি তার কাছ থেকে অনুমতি নিবা যে বঙ্গবন্ধু আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন আপনাকে একটা মার্চ পাস্টে আপনাকে সালাম দেবে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি বঙ্গবন্ধু ঠিক আছে অনুমতি দিলেন আমার পকেটে রাখা ছিল আগে ঠিক আছে আমার আমাদের দাদা ওই খামাকে একটা ক্যাপ পড়াই দিত ইউনিফর্মের অংশ তো বললো যে আমার আমার কিন্তু এখানে পড়া ছিল তুমি পড়াই দিবা তা আমি যে আমি আপনাকে এখন আমাদের এই ইউনিফর্মের একটা অংশ আমি টুপিটা পরিয়ে দেব আমি বঙ্গবন্ধু করলেন কি আমি তো ছোট বঙ্গবন্ধু এত উঁচু জীবনে মাথা জীবনে মাথা নত না করা বঙ্গবন্ধু কি করলেন জানো শিশুদের প্রতি দেখো তার শ্রদ্ধা তিনি তার মাথাটা নিচু করলেন আমি যেন মাথায় ক্যাপটা বসাতে পারি আহা আমি এভাবে বসে দিলাম উনি আমাকে হেল্প করলেন বসে দিতে গিয়ে দেখি যে তার মাথার চুল খুব মানে স্ট্রং চুল ঠান্ডা জীবনে প্রথম জানলাম যে মানুষের মাথার চুল এত ঠান্ডা হতে পারে তারপর তখন আমি বুঝি নাই উনি তো এসি রুমে সারা দিন থাকেন সে কারণে ঠান্ডা এটা পরে বুঝেছি তারপরে ক্যাপ্টেন উনি পড়লেন এবং উনি আমাকে দেখে উনি বলছেন হরি এই ছেলেটাকে মনে হয় আমি চিনি তোমাকে কি আমি চিনি তাই আমি বললাম যে হ্যাঁ আপনি আমাকে চিনুন তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমি তো খুব মানে স্মার্ট ছিলাম ভয় পেতাম না বড়দের কথা বলতে বলে হ্যাঁ তোমার নাম যেন কি তাই বললো আমার নাম রিটন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে হয়েছে তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো না আমরা বঙ্গভবনে গেলাম ছবি আঁকলাম আপনি মুক্তিদের ছবি নিয়ে গেছে ও এটা সেই ছেলে তুমি ছবি আঁকো হ্যাঁ তো তখন আমাকে বলতেছে যে তুমি বড় হয়ে কি হবা আর্টিস্ট হবা সঙ্গে ছিলেন সুফিয়া কামাল হ্যাঁ সুফিয়া কামাল আছে তো আমি বললাম যে না তা তুমি তো বড় হয়ে অনেক বড় আর্টিস্ট হবা তুমি কি মানে তখন দাদা ভাই বলতেছে ও ছড়াও লেখে বঙ্গবন্ধু কচি কাছে আসলে ছড়াও ছাপা হয় ও তুমি তাহলে কবি হবা তা আমি না আমি বলি না আমি কবি হব না যে কী হবা জসিম উদ্দিনের মতন কবি সুফিয়া কামালের মতন কবি আমি বলছি না আমি কবি হব না সুফিয়া কামাল হাসতে আসে দাদা ভাই হাসতেছে তাহলে তুমি কি হবা আমি বলছি আমি আর্টিস্ট হব কত বড় আর্টিস্ট হবা আমি বলছি আমাদের জনুল আবিদিনের মতন বড় আর্টিস্ট হব বঙ্গবন্ধু কি বললো জানো বাহ তাহলে আমাদের দুইটা জয়নুল আবিদিন হবে এটা বঙ্গবন্ধু বললেন এবং তখন হাত তালি দিলেন সুফিয়া কামাল হাসতেছে সে দাদা ভাই হাসতেছে বঙ্গবন্ধু হাসতেছে এবং বঙ্গবন্ধু আমার দিকে হাতটা বাড়াই দিলেন আমি তার হাতটা এইভাবে ধরলাম তর্জনীটা তার ওই যে সেই সাতই মার্চের সেই তর্জনী মিয়া এই তর্জনীটা আমি ধরলাম কিন্তু এবং বঙ্গবন্ধু আমার গালে আদর করে দিলেন আমার চুলে একটু এলোমেলো করে দিলেন কাঁধে হাত দিলেন চিবুকে হাত রাখলেন মানে আমার মাথায় হাত রাখলেন মানে গালে হাত রাখলেন চিবুকে হাত রাখলেন কাঁধে হাত দিয়ে আদর করে দিলেন এই যে এই স্পর্শে না ধরো এই স্পর্শটা এটাতে কিন্তু জীবনের সেকেন্ড টাইম আসবে না এই যে মুহূর্তে তখন আমি তখন কি যে হইল আমি তখনও বুঝি নাই যে একটা পরশ পাথরের স্পর্শ আমি পাচ্ছি এবং এই যে আমাকে উনি তিনি ছুঁয়ে দিলেন এই যে আমার মাথায় তিনি হাত রাখলেন কাঁধে তিনি হাত রাখলেন গালে চিবুকে হাত রাখলেন এই হাতের স্পর্শে আমি যে আমার মধ্যে যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি করালো কাজটা কিন্তু এই চেঞ্জটা যে একদিন আমি কি তখন বুঝেছি যে এই আমি বড় হব একদিন বড় হয়ে লিখব লিখতে লিখতে বঙ্গবন্ধুর এই মুজিবের কথা লিখব এই মুজিবের লেখা পত্রিকায় ছাপবো এই মুজিবকে নিয়ে বই লিখব এই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বই লিখব আমার একটা বই দুটো বই দশটা বই বারোটা বই হবে এখন আমার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দশটা বারোটা বই প্রকৃতি সেদিন দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিল আমাকে যে বঙ্গবন্ধু তোকে স্পর্শ করে দিয়েছে এখন তোর দায়িত্ব হচ্ছে তুই বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও লিখবি হ্যাঁ আমি কিন্তু আমি কিন্তু আর আর্টিস্ট আর্টিস্ট আর হতে পারলাম না আমি যে ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে তখন আমি বুঝি নাই আমাকে যিনি স্পর্শ করছেন তিনি কত বড় হিমালয় এটা আমি বুঝি নাই তারপর আস্তে আস্তে যখন আমি বড় হয়েছি আমার একটা লেখার লেখার সময় না আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাই বিপুল ঘোরটা কি আমি যে ছড়াগুলো লিখি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বা যে কোনো ছড়া যখন আমি লিখি একটা ঘোরের মধ্যে আমি চলে যাই এবং যখন আমি লিখি তখন কিন্তু আমি খুব একটা নর্মাল থাকি না কেমন জানি মনে হয় এই লেখাটা আগে তৈরি ছিল আমার মাধ্যমে এটা নাজেল হচ্ছে হ্যাঁ এবং 
ওই ঘোরের মধ্যে কিন্তু আমি লিখে ফেলি তারপর ছাপা হওয়ার পরে আমি বলি আরি এটা আমি লিখেছি এই যে ঘোরের মধ্যে আমাকে দিয়ে প্রকৃতি লিখিয়ে নিচ্ছে ছড়াগুলো তার মানে কি ঘোরের মধ্যে ফেলছে কে আমাকে প্রকৃতি ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ গড তুমি যাই বলো না কেন আমাকে কোনো না কোনো ভাবে কেউ একজন আমাকে দিয়ে লিখে নিচ্ছে না সাধনার ভূমিকা পরে আসবে আগে বলে নেই আগে আগে বলে নেই আরে আমি একান্ন বাউন্ন বছর যদি যে লিখছি এটা হচ্ছে আমার ডেডিকেশন কিন্তু আমাকে যে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বটা যে আমি বুঝতে পেরেছি এটাই হচ্ছে আমার কৃতিত্ব ভালো লেখাটা কৃতিত্ব না কেন জানো অধিকাংশ মানুষ প্রতিটা মানুষ পৃথিবীতে যা আসে প্রকৃতি তাকে একটা দায়িত্ব দেয় যে যা একটা আচর ফেলে আয় মানুষ না বুঝে ভুল জায়গায় আচর ফেলতে চায় যে ভালো ফুটবল খেলে সে করে কি সাঁতার করতে যায় আর যে ভালো গান গাইবে সে করে কি ইঞ্জিনিয়ার হইতে যায় আর যার গলায় কোনো সুর নাই পৃথিবীতে মানে গলা আছে দুই প্রকার খাওয়ার গলা আর গাওয়ার গলা তোমরা অনেক শিল্পীর টর্চারে মানে অত্যাচারে তোমরা থাকো আমরাও থাকি তারা বুঝতেই পারে না গান গাওয়া তার কাজ না কিন্তু গাইছে এই যে বুঝতে না পারা যে তার কাজ কোনটা এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিস্টেক আমি এক পর্যায়ে পর্যায়ে আর্ট কলেজে আমি যে আর্টিস্ট হব আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেছি ম্যাট্রিক পাস করার পরে ইন্টারমিডিয়েটও পাস করে ফেললাম তারপর আমি আসলাম আর্ট কলেজ ভর্তি হইতে ভর্তি হইতে যখন এসছি সামহাও আমার আচরণ কথাবার্তা এবং সেই মুহূর্তে আমি কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলাম পত্রিকে লিখে টিখে আমাকে আর্ট কলেজ নেবে না তখনকার যে ভিপি ছিল সে ভয় পেয়ে গেছে যে তার ভিপিগিরি শেষ হয়ে যাবে এই রিটার্ন পরবর্তী ভিপি এই আমার বিরুদ্ধে বলে টলে প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন তখন আব্দুর রাজ্জাক নামে একজন আর্টিস্ট মানে এটা আমি পরে জেনেছি আমাকে রিটার্নে তো ফেল করাতে পারল না আমাকে মনে হয় আমার পাশে যে মেয়েটা একটা প্রশ্ন ছিল কোন রঙের সহিত মিলিয়া এই রঙগুলো হয় কমলা তারপরে অমুক হ্যাঁ তো আমার কাছে হ্যাঁ মেয়েটা বলে কি না না উত্তর দিতে হবে কমলা হয় কোন কোন রঙের সমন্বয়ে আমার মেয়েটা বলে এই কমলা কোন কোন রঙের সমন্বয়ে হয় তাই বলছি লেখো লাল প্লাস হলুদ লেখছে লাল প্লাস হলুদ কমলা এটাই সে জানে না সবুজ হয় কি সে নীল প্লাস ইয়োলো সবুজ হয় গোলাপি রেড প্লাস হোয়াইট গোলাপি এগুলি তো আমার বেসিক জানা তো এইটা যে জানে না সেও পাশ করছে সেও সালার বোর্ডের নাম ঝুলতেছে আমার নাম বোর্ডে নাই কেন নাই জানো আমাকে ফেল দেখেছে ভাই বাই অর্থাৎ আমাকে রিটার্নে ফেল দেখালে আমি আমার বাবা মা যদি মানে খাতা চেল চ্যালেঞ্জ করি কেস করে তাহলে ধরা খেয়ে যাবে কারণ এখানে ভুল নাই সুতরাং এ তো কথাই কইতে পারে নাই উত্তরই দিতে পারে নাই ভাই বা হ্যাঁ তখন তো আর এরকম সিসিটিভি ছিল না আমাকে বলেছেন যে তোমার বিরুদ্ধে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের একটু কান কেউ কেউ গরম করেছে এবং তুমি খুব বেয়াদব আমরা সবাই প্রটেস্ট করেছি রিটন কে এইভাবে না নেওয়াটা উচিত না তাকে নেওয়া উচিত উনি বলছেন না কোনো ঝামেলার পূর্ণ ছেলেকে আমি নিব না আমার প্রতিষ্ঠানকে সে ধ্বংস করে দেবে কিভাবে যে সে সারাক্ষণ ডিস্টার্ব করবে প্রশাসন কাজ করতে পারবে না সে সাংবাদিকতা করবে সে আমাদের আর্ট কলেজের বিরুদ্ধে কাগজের ইউগিবে দেখো একটা সম্ভাবনাময় শিল্পীকে যেদিন আমাকে নিল না আমাকে ফেল করায় দিল আমি সেদিন মনের দুঃখে এই আর্ট কলেজে আমি যখন তখন ছুটে যেতাম পিছনে একটা পুকুর আছে হ্যাঁ গোল চক্কর হ্যাঁ গর্তটা ওইটার চার পাশ দিয়ে আমি যে হেঁটেছি আর কত কি দিছি যে আহারে হ্যাঁ যে আমার স্বপ্ন ছিল আমি এই আর্ট কলেজের ছাত্র হব এখানে আমি বসবো এখানে বসে ছবি আঁকবো আমাকে নিল না আমার খুব দুঃখ আর্ট কলেজের ছাত্র ছাত্রীর ওই গল্প শুনলে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমাকে নিল না শেষে আমি কিছুদিন এলোমেলো ভাবে একদিন আমি বুঝলাম দাদা ভাই মানে হাসেম খান সাহেব উনি আমার হাসেম ভাই কচি আসা মেলা আমাদের টিচার তো আমরা হাসেম ভাই বলি কচি আসা মেলা স্যার বলা শিখায় না ভাই বলা শিখায় বলে যে রিটন আমরা খুব লজ্জিত তোমাকে না নিতে পারলাম না কিন্তু তুমি আর্টিস্ট হওয়া তোমার উচিত আমি একটা চিঠি লিখে দিই তুমি চিটাগং চলে যাও ওখানে আমার বন্ধুরা সব আছে তোমাকে নিয়ে নেবে আমি আমি তখন থেকে যে দিয়েছিলাম হাসেম ভাই আর্ট কলেজে আমাকে নেয় নাই আমি আর্টিস্টই হব না আপনার চিঠি লিখতে হবে না তুমি দশ মিনিট দাঁড়াও আমি আর টিচার সঙ্গে বসে চিঠিটা লিখে দিই 
তুমি গেলি আমি যাব না তো তারপরে হাসিম ভাই খুব দুঃখ পাইলো যে আহারে এই অভিমান নিয়ে আমি কিছুদিন কাটাইলাম তারপর হঠাৎ না আমার রিয়েলাইজেশন হলো যাচ্ছে আমি জোর করে আর্টিস্ট হইতে চাচ্ছি কেন চাচ্ছি কেন চাচ্ছি আমাকে আর্ট করে নিচ্ছে না আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিচ্ছে না তার মানে প্রকৃতি চাইছে আমি আর্টিস্ট না হই হ্যাঁ তার মানে কি ধূসাল আমি খালি লিখবো এই আর্টিস্ট আমার ছবি আঁকবে সত্যি এবং আমি ধুমায়া ছড়া লিখলাম ফাটাফাটি ছড়া বই বাড়িতে থাকলো অজস্র আমাকে দেশের শিল্পীরা খুব ভালোবাসলো আমার ছবি কে না এঁকেছেন কায়ু চৌধুরী রফিকুন নবী হাসেম খান সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন হাসেম খান যে হাসেম খানের ছবি পাঠ্য বইতে ছিল কায়ম চৌধুরী রফিকুন নবীর চাইতে অনেক একশো গুণ বেশি ছবি ছিল হাসেম খানের সেই হাসেম খানের ব্লেসিংস পেয়েছি ছোটবেলা আমি তিনি আমার ছবি এঁকেছেন সবচেয়ে বেশি ছড়ার বই হ্যাঁ ওইটা রফিকুন নবী রফিকুন নবী হ্যাঁ হাসেম খানের ছবি আঁকা অসংখ্য এবং মানে প্রচুর অসংখ্য না প্রচুর আমার বইয়ের সংখ্যা তো অনেক বেশি অপরাধ করে ফেলেছি এত তুমি জানো এটা छड़ा <laughs> প্রচুর আছে তার মধ্যে অগ্রন্তিত আছে আমি রাখি না তুমি তুমি মাইরা ফেলাই বা দেখো তারপরে দা ওই বঙ্গবন্ধু প্রেমের কথা বলতেছিল তো আমি একটা মানে এটা আমাদের দর্শক এবং পাঠকদের জানাও দরকার যেই সময় আসলে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ সেই সময়ে বিটিভিতে নুতুর রহমান জিরোর একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি তো পরবাসী হয়ে গেলাম মানে প্রবাসী হয়ে গেলাম এই পলিটিক্যাল কারণে আমাকে সাত বছর দেশে আসতে দেয়নি হ্যাঁ শিমুলের প্রশ্নটা হচ্ছে যে जीवी कथा कहना देखा कलम लेखे ना कि कवि छड़ा कार प्रथम बंगबंधु हत्यार कांड প্রথম নির্মন্দুগুণ একটা ছড়া লিখলেন কবিতা লিখলেন সেটা হচ্ছে সাতাত্তর সালে পঁচাত্তরের পরে সাতাত্তর সালে প্রথম তিনি লিখলেন মানে আমি আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি নাকি হ্যাঁ 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 তারপরে সময়ত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি একটা অর্গলটা ভেঙে দিলেন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যায় না নির্বন্ধু কিন্তু তো দুঃসাহসী কবি এই একটি কারণে আজীবন তাকে রেসপেক্ট করি আমি তিনি এটা পড়লেন নামলেন পুলিশ তাকে ধরলো তারপরে এটা যা ইতিহাস হয়ে গেল এটা হলো সাতাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে একুশে ফেব্রুয়ারিতে আটাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ঘটল বিস্ফোরণটা আটাশ জন কবি এবং ছড়াকার মিলে একটা সংকলন হলো এলাস আমরা রাখব কোথায় সংকলনটা বেরোলো আটাত্তর সালের একুশ ফেব্রুয়ারি মাঝখানে এক বছর এই এক বছর আমরা লেখালেখি করেছি কিন্তু পত্রিকা তো ছাপে না খেলাঘরের সাধারণ সম্পাদক ছিল তখন আব্দুল আজিজ আজিজ ভাই সংবাদের খেলাঘরের মানে পাতাটা দেখতেন উনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পাতার দায়িত্ব প্রাপ্ত আমার প্রচুর ছড়া তিনি ছেপেছেন তিনি প্ল্যান করলেন গোপনে যে মানে কমিউনিস্ট পার্টি করা যে বঙ্গবন্ধু কিনে একটা সংকলন করতে হবে নাম দিলেন এরা আমরা রাখবো কথায় শামসুর রহমানের কবিতার লাইন নিয়ে প্রচ্ছটা আঁকলেন মানিক দেন আমার একজন আর্টিস্ট তিনি বিটিভিতে চাকরি করতেন আর সংবাদে ছবি আঁকতেন লেটারিং করতেন কাজী হাসান হাবিবের সঙ্গে তাকে বলে ডিজাইনটা করা হলো তো পজিটিভ মানে দুই রঙের চার রঙের এফেক্ট আনার জন্যে লাল নীল 
কালো সাদা স্ক্রিন টিন ব্যবহার করে একটা চশমা একটা চশমা চশমা রিফ্লেকশন অনেকগুলি চশমা 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 একটা স্ক্রিন একটা প্রচ্ছদ এবং ভিতরে আটাশটি সম্ভবত ছড়া কবিতা অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে শুরু করে সবচেয়ে জুনিয়র লুৎফর রহমান রিটন প্রায় কিশোর নবীন ছড়াকার পঁচাত্তর সালে আমার বয়স কত এই ছড়া সংকলনটা ছাপা হলো এবং দুর্ধর্ষ বই মেলায় এটা মুহূর্তের মধ্যে নাই হয়ে গেল পুলিশ কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করতে চাইলো যারা এটা আমার চোখের সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাউকে ধরতে পারে নাই তো বিলি যা হয়ে গেছে দুই জায়গায় বিলি হয়েছিল একুশ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা বাংলা একাডেমির মাঠে আর শহীদ মিনারে এই দুই জায়গায় বিলি হয়েছিল সংকলনটা এটার এরপরে এটা ইতিহাস এবং অনেকগুলো এডিশন হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাপা হয়েছে এবং ওইটা একটা ঐতিহাসিক সংকলন ছিল এরপরে বাদ বাকি কিন্তু প্রথম সংকলন যদি বলো মুদ্রিত সেটা এলাস আমরা রাখবো কোথায় জাদুঘরে আছে দেখো তো সেইখানে আমার ছড়া ছিল ওই যে শুরু যে বাহাত্তরে বঙ্গবন্ধু যে টার্চ করে দিছিল আমাকে স্নেহের স্পর্শ মাথায় হাত চিবুকে হাত কাঁধে হাত গালে আদর করে দেওয়া এই সব কিছু মিলে এই যে তার হাতটা আমি ধরেছি সাতই মার্চের সেই তর্জনীটা আমি ধরে রেখেছি এই ছবিটা আছে যে তিনি এইভাবে আমার থেকে এইটা ও এটা তুমি তুমি সেই ছেলে এইভাবে তুমি সেই ছেলে তো আমি তার হাতটা ধরছি ছোট তো মিয়া এবং ওই ছবিগুলো মানে কেউ একজন তুলেছেন এবং সেটা ধরো তারপরে আমি একটাই স্টিল ছবি পেয়েছি এই ছবিগুলো আমি পাই নাই কিন্তু আমি পেয়েছি শুধু যে বঙ্গবন্ধু সেলুট নিচ্ছেন আমি তার পাশের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় আসি এই লাইনে দাদা ভাই তারপর সুফিয়া কামাল আমি আমরা দাঁড়ায় আসি হ্যাঁ আর বাচ্চারা সামনে দিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেলুট নিচ্ছেন এইটা ছাপা হইল ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন পত্রিকায় এই ছবিটাই আমি পেয়েছিলাম আর কিছু না না শেষ করি তারপরে দুই হাজার কুড়ি সালে আমি এসছি বাংলাদেশে চ্যানেল এইতে বসে আসি হঠাৎ চ্যানেলের এক কর্মী দৌড়ায় আসছে নোয়াখালিলা উচ্চারণে কথা কয় এরকম ভাই আমনের আমনের তো ছবি দেখছি আপনার ফটোগ্রাফ দেখছি বঙ্গবন্ধুর পাশে আরে আপনার তো ভিডিও পাই রয়ে গেছে আরে কি মানে আপনার সলমান ছবি দেখবেন নি আসেন আরে কার কাইবে তারপরে না আর কাইবে না একটা এডিটিং হচ্ছে কুমার বিশ্বজিৎ বঙ্গবন্ধুর উপর একটা গান গিয়েছেন গাজী মাঝারুল আনোয়ারের লেখা কার সুর মনে নাই কুমার বিশ্বজিৎদিন গিয়েছেন হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু এইটার যে ফুটেজ ব্যবহার করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওইখানে একটা পর্যায়ে এই এডিটিং পয়েন্টে সে লাগানো হইল যে বঙ্গবন্ধু বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়ায় আছে বঙ্গবন্ধু মাথা নিচু করতেছে একটা ছেলে তার মাথায় টুপি পড়াই দিতেছে তার হাত ধরতেছে এইটা যখন টিটি টিটি টি করে যাচ্ছে একজন চিল্লাই উঠলো আরে এটা তো রিটন বাই তারপরে এডিটিং আবার ব্যাক করলো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা রিটন বাই এই ছেলেটা দৌড়ে এসে আমার এক কইলো তো করার পরে তাই নাকি এটার ভিডিও আছে কি কও মিয়া কয় হ্যাঁ ভিডিও আছে তো আপনি দেখবেন নিয়ে আসেন তারপরে আমি গেলাম এডিটিং প্যানেলে বইসা দেখি হ কিন্তু আরে তাই তো কয় আপনারে চেনা যায় কিন্তু সবাই বললো যে আপনার এত আগে কিন্তু এটা যে আপনি চেনা যায় তো তারপরে এসে আমি সাগর ভাইয়ের রুমে বইসে আসি আমি সাগর ভাইয়ের বললাম কি রিটন তুমি এত এক্সাইটেড কেন উত্তেজিত আমি আরে মহা উত্তেজিত আজকে জিনিস আবিষ্কার হয়েছে কি এই তাই নাকি ফোন করলো এই এই ওই ভিডিওটা চালাও এখানে এসে চালাও আসছে চালাইলো মানে কোন সিকোয়েন্সে আমি এটা তো আমিও কই নাই সাথে সাথে দেখো এই যে রিটন এটা এটা রিটন সে বুঝে গেল তারপর সেগুলোকে আরেক জায়গায় ফোন করে বলো এই একটা ভিডিও পাঠাচ্ছি এই ছবি থেকে কতগুলো স্টিল করে দাও রিটনকে এই ছবিটাই এখন সব জায়গায় ছাপ হয়েছে এটা সাগর ভাই আমাকে স্টিল করে দিয়েছিল আচ্ছা ওই ছবিটা একদম ঐতিহাসিক ছবি দাদাবাই হাসছেন বঙ্গবন্ধু হাসছেন সুরিয়া কামাল হাসছেন আমি হাসছি একটা হাস্যজ্জ্বল মুখর খুবই দারুণ এই রকম একটা ফ্রেম এটা মানে মানে একশো বছরও একটা পাওয়া যায় না সবগুলো তারা একটার ভিতরে সবগুলো তারা একটার ভিতরে সবচেয়ে জুনিয়র ছেলেটি আমি তার বয়স আজকে ষাট ক্রস করা তেষট্টি চৌষট্টি আচ্ছা তুমি একুশে পদকের কথা বললা আচ্ছা বলো আপনি তো ভুলে গেছেন কি বিটিভিতে আপনারা তো একটা মুক্তিযুদ্ধ করছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ করছি হ্যাঁ সেইটার কথা আমি জানি আচ্ছা আচ্ছা এইটি নাইনে না কোন সালে মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী হলো হ্যাঁ হ্যাঁ একটা রজত জয়ন্তী হলো তো আমি বিশেষ অনুষ্ঠান করতাম টেলিভিশনে আমাকে দায়িত্ব দিত আমি চাকরি করতাম না কিন্তু সকালে যেতাম সন্ধ্যায় আসতাম চাকরিজীবীর মতোই আমার সংসারটা চলতো বিটিভির টাকায় সাতাশি সালে আঠাশি হ্যাঁ এরকম তো তখন আমি প্রচুর কাজ করি ওখানে গিয়ে নিজের একটা অনুষ্ঠান করি 
অন্যের অনুষ্ঠানে খ্যাপ মারি এর গান লেখা দরকার লিখে দিই এর স্ক্রিপ্ট লেখা দরকার গ্রন্থনা করে দিই এর একটা নাট্যাংশ দরকার এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে লিখে দিই সব কটা বিল হয় তারপর মাস শেষে এগুলো আমি আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিই একটা ভালো অ্যামাউন্ট হয় এটা দিয়ে আমার সংসার চলে তা আমি চাকরির মতন আমাকে আলী ইমাম বলে তুমি জয়েন করে ফলো আমি মাথা খারাপ জয়েন করলে আমি রিটার্ন থাকি না তাই না খ্যাপ মারা যাবে না খ্যাপ না তো আমি লেখকই তো আচ্ছা তো তারপরে ওই অনুষ্ঠানে মানে যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী বাচ্চাদের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দায়িত্ব হলো রিটনের তা আমি স্ক্রিপ্ট লিখলাম তো স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমার কিছু ছড়া ঢুকাইলাম ওই যে তোমার ওই মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের তারপরে কিছু একটা একটা জায়গায় রাখলাম যে যুদ্ধহত মুক্তিযোদ্ধাদের মানে ইন্টারভিউ মুক্তিযুদ্ধটাকে যেভাবে প্রজেক্ট করা যায় তো আমি উপস্থাপককে দিয়ে এক মহিলা ছিলেন উপস্থাপনা করলো ফখরুল আবিন দুলাল ছিল প্রডিউসার তুমি অডিওটা রেকর্ড করালাম তো দুলাল জিজ্ঞেস করে প্যানেল থেকে রিটন এর এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কী যাইব আব্বা তো আমি বলছি আমি কতগুলো ছবি আনছি অ্যালবাম আপনি ছবিগুলো নেন আমি এডিটিং প্যানেলে বসে ছবিগুলো লাগাই দিব তাতেই হয়ে যাবে অডিওর পিছনে আমি ছবি ছবি দিয়ে দেব তো ছবি যখন নিচ্ছি 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 ফটাফট বঙ্গবন্ধুর ছবি নিচ্ছি একটা ছড়া ছিল একাত্তরে ঘটল ব্যাপার অন্য একটি স্বাধীন আবার জমির জন্য হ্যাঁ দুটা তিনটা ছবি নিছি সে টক বেগে আব্বা তুমি করতেছ কি আব্বা তুই তো আমার চাকরি খাই ফেলবি তুই কি শুট করতেছ এগুলি যাবে না এগুলি যাবে না আমি বলছি যে না গেলে না যাবে তুইলে ফেলি ডিস্টার্ব করেন না তুইলে রাখি যাবে না যান যাবে না এই তোলো 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 ছবিগুলো তুলে ফেলছি তারপরে এডিটিং করতেছি তো মানে হ্যাঁ ওইটারই একটা নাট্যাংশ ছিল রেকর্ড হচ্ছে ওবায়দুল হক সরকার মিরানা জামান মা এবং বাবার চরিত্রে ওদের নিয়েছি তো মাটা নামাজ পড়তেছে হ্যাঁ আর ওবায়দুল হক সরকার বলতেছে দেখো খোকার মা তুমি দেখো খোকারা হ্যাঁ ঠিকই আসবে ওরা যুদ্ধে জয় করে আসবে এমন সময় ঠাটা ঠাটা নখ মিলিটারি আসলো দরজা খোল কর দরজারা দরজা খোলো তা তার ছেলেরা জিজ্ঞাসা তোমার মানে ছেলে কাহ হয় হ্যাঁ তো বললো যে জানি না না তোমরা জানো হুম মানে মুক্তিযুদ্ধ মেয়ে গিয়া হ্যাঁ তো ঠাটা 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 গুলি করলো মানে এইটা দেখাইছি তো বলছে দেখো ওই যে ওয়াইদুল হক সরকার বলতেছে দেখো মানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হবেই আমাদের যোদ্ধাদের ছেলেদের কাছ থেকে আমাদের ছেলেরা খুব সাহসী তো এইটুক রেকর্ড হওয়ার পরে টক ব্যাগে স্টপ স্টপ কাট 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 আমি কিলো বলে যে আব্বা সে আব্বা ডাকতো আব্বা হন শোন এই পাকিস্তানি হানাদার এটা ফালাই দে তুমি মানে এটা যাইতো না কেন যাইতো না কে বলছে যাইতো না কয় আমার পিছনে আমার বস দাঁড়ায় আছে আতিক ভাই দাঁড়ায় আছে আতিক ভাই বলছে হ্যাঁ আমি কোন আতিক ভাই আতিক লক চৌধুরী আমি কি সে কেন বলবে যাবে না আমি জানি না আব্বা এটা আমি চাকরি করি তুই তুই দরকার পড়লে উপরে এসাস আতিক ভাইরে বোঝা আতিক ভাই বলে দিছে যাবে না এটা যাবে না ফাইনাল আমি এক দৌড় উপরে গেছি আতিক ভাই আপনি তুই আমার রিটার্ন এটা হাসি দিল তুমি ভালো আছো আমি আতিক ভাই আপনি এই বিপ্লবী নাটক লেখেন টেলিভিশনে বাবার কলম কোথায় হ্যাঁ আরে খুব আর আপনি এখানে হানাদার বাহিনী নাম করতে না করতেছেন বলে না আমি না করছি না রিটার্ন এটা হচ্ছে কি প্রশাসনিক আইন মানতে হয় তো আমি শুধু আইনটাকে একটু কনভে করছি হ্যাঁ নিবা বলো কি বলো কি আমি শুধু আমি শুধু আমি শুধু না বাঁচলেও সমস্যা কি তুমি আর এটা কি বললা বাঁচলে সমস্যা কি এটা ইতিহাস বলে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি বললাম যে আপনি মানা করছেন এটা যাবে না বলে না 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 আমি মানা করছি না আমি শুধু কনভে করছি ওই যে এই যে আপনি যে কনভে করলেন এই কনভেটাই তো আপনি এটার বিরোধিতা করলেন তো আমি দেখব ভবিষ্যতে আপনি কি বিপ্লবী নাটক লেখেন ধরি মাস নাচুই পানি বিপ্লব হবে না বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে হবে বাংলাদেশে থাকতে হলে এটা বাংলাদেশ এই দেশটা স্বাধীন হইতো না আপনি এত বড় প্রডিউসার হইতেন না বিডবি টিভির বাংলাদেশ টেলিভিশনও হইতো না এটা পাকিস্তান টিভির একটা সেন্টার হইতো গাড়ি গাড়ি দুলাল আমাকে আব্বা 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 তুই আমার চাকরি বাঁচা দেখ দুলা কে আব্বা তুই আমার চাকরি বাঁচা তুই হানাদার লোয়ে থাকিস না হানাদার গুল্লি মার পৃথিবীর সবাই জানে আমি কি হানাদার কি সালা ইয়ে থেকেই ছিল আসমান থেকে আছে মঙ্গল গ্রহ থেকে হানাদার বাহিনী মানে কি যারা হানা দিয়েছে হ্যাঁ পাকিস্তানি বলে তারপর আমি করছি কি 
অন্য ভাষবে এটাই বুঝাই দিছে মানিটা চেঞ্জ করে দিছি শুটিং করছি আবার আমার চেতে যাও দেখা মিনার জামান আর ওয়াইদুল হক সরকার খুব খুশি হইছে যে ভালো করেছো ওরা শুনতাছে আমি চিল্লাইতাছি তারপরে আমি শুট করলাম আমি ডিটারমাইন্ড হয়ে গেলাম যে এই সারি শালাদের মানে এদের কারণে বঙ্গ প্রথম হলো বঙ্গবন্ধু যাবে না হারান্দা যাবে না তো বঙ্গবন্ধুটা আমি দিমুই কেমনে দিছে জানো তো আতিক লক চৌধুরী দুলাল ডেবুরা লাগছে যে রিটার্ন এডিটিং প্যানেলে কি লাগায় এটা তুমি দেখে ছাড়বা তো সে বলছে আচ্ছা তো যেদিন এডিটিং করতেছি দুলাল ফাইট টু পরপর ঘুরে ঘুরে আসে আচ্ছা তো আমি করলাম কি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম সিদ্ধান্ত নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের একজন এডিটার ছিল চিফ ওর নাম ছিল সালে আহমেদ আমি সালেকে বললাম যে দোস্ত বঙ্গবন্ধু ছবি তো লাগাইতে দিবে না আমি তো শ্যুট করে রাখছি তো একটা চুরি করতে হবে ডাকাতি করতে হবে বা তুমি অন্য কিছু লাগাই পার হয়ে যাও কত নাম্বারে আসো দেখলে লেখা রাখো তখন তো বড় বড় চাকরি বড় চাকরি এখন তো তুমি সেকেন্ড মে মুহূর্ত দেখা ভালো তখন তো দেখা যায় না এটা লেখা রাখতে হয় আমি বললাম কি সে এডিটিংয়ে বসে সব কটা লেখা রাখছি লেখা পকেট ধুয়ে দিছি তারপরে ওইটা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু ছাড়াই সাবমিট করছি সাবমিট করার পরে প্রিভিউ বোর্ড দেখছে প্রিভিউ বোর্ড দেখার পরে একটা আলমিরা আছে যেগুলি রেডি টু গো মানে রজত জয়ন্তীর দিনে সারা দিন কোন কোন জিনিস যাবে এই টেপগুলো পাস হইয়া বোর্ড টোর্ড নিয়ে হ্যাঁ দালাল অফিসারদের ক্লিয়ারেন্স সহ এখানে এইসব বৈশা থাকবে তারপরে এখান থেকে এখানে যাবে তা আমার ওই বন্ধুর সাথে করলাম যে দোস্ত তুমি তো এই এই ডিপার্টমেন্টের প্রধান তো একটা চুরি ডাকাতি যে করতে হবে মানে গেরিলা পদ্ধতিতে তো বলছি এটা হবে দাঁড়াও কোনো একদিন লাঞ্চ পিরিয়ডে তুমি আহ লেখা রাখছো তবে হওয়া ও করছি কি তোমার ওই টেপের নাম্বার কত ছিল রেকর্ডিং আমি বললাম সে প্রথম ওইটার গ্যাপ করছে নাই কারণ কি ওইটার গ্যাপ না করলে ওইটার উপর তো মানে গানে গানে সকাল হলো রেকর্ড হয়ে যাবে গানে গানে সকাল চুরি রেকর্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ রেকর্ড হয়ে যাবে তো কারণ বেশি স্পুল নাই তো তো ওই স্পুলে তো ব্যবহার করে ফেলবে এটা যেন কেউ না পায় উনি মোটামুটি খাটের তলায় রাইখা দিয়ে আসছে ওইটা আর কেউ পায় না এটা রয়ে গেছে একদিন পাওয়া গেল দুপুর যে বারোটার থেকে দুইটা পর্যন্ত কোনো শিফট নাই দুই ঘন্টা পাওয়া গেল হ্যাঁ সে আমারে কইল বন্ধু অমুক দিন বারোটা থেকে দুইটা দেড়টা কোনো শিডিউল নাই তোমার লাগবো তুমি আধা ঘন্টা কে হো কয় তুমি আয় পড়ো আমি লাঞ্চ করুম না আজকা তোমার লাগে লাঞ্চ উৎসর্গ গুড তুমি আশপাশে ঘুরবা ফুত করে আয় পড়বো আমি আশপাশে ঘুরতেছি লাঞ্চ পিরিয়ড সবাই ব্যস্ত এবার সে কী কী খাইবো ক্যান্টিনে আমি ক্যান্টিনে যাইতেছি ভাব করে টয়লেটে ঢুকলাম টয়লেটে ঘুরে সেই করে ভীষণ ব্যাগ সিঁড়ি দিয়া উপরে আয় পড়ছি দেখি সালে হাঁটতেছে হাঁটতেছে তাড়াতাড়ি সে ওই ফাইলটা খুললো চোখের তলা থেকে ওইটা আনলো আয়না দুইটা টাকা বঙ্গবন্ধু কত নম্বরে এত নম্বর না না সেই ধরছে ওই 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 টেপের কোন জায়গায় এই জায়গায় টার করে দিয়ে গেল ওই ছড়ার উপরে আসলো তারপরে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম সমাবেশে শেখ মুজিবুর দাঁড়িয়ে ফাটাফাট ফাটাফাট পাঁচটা সাতটা ছবি সালা ইনসার্ট মারলো আগে মারছিলাম ঘাস ফুল লতা বাতা ঠাস 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 মাইরা তাড়াতাড়ি বন্ধ করলাম সে তার বুক কাঁপে ঠিক 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 সে বলে কি দোস্ত না যদি ধরা পড়ি তোমার কিছু হবে না আমার চাকরিটা যাবে তুমি আমার কোথাও একটা চাকরির বন্দোবস্ত করে দিও না না এটা হাসির কথা না সে কত বড় কত বড় রিস্ক নিছে সালে আমার বন্ধু সালে আজকে অনেয়ারে বলছি আমার বন্ধু সালে যদি সেদিন এই এই রিস্কটা না নিত আমার পক্ষে এডিটিং করা সম্ভব হতো না সালে বলল যে দোস্ত তুমি আমাকে দেখো একটা চাকরি আমাকে দিও কোনো মতে তোমার অনেক কানেকশান সবাই তোমারে ভালোবাসে আমি বলছি তোমার এই চাকরি চলে গেলে তোমাকে আমি আরেকটা চাকরি যেমনি পারে দিব হ্যাঁ তারপর সে করলো কি তাড়াতাড়ি আবার ওই জায়গায় তুলে রেখে দিল ওই অবস্থায় তাড়াতাড়ি তুমি ফুটো আগে আমি ফুটে গেলাম আর সেই পুরান টেপটা ওইখানে দিয়ে আসলো যে এখন এটা মুসা ফেললে কিছু যায় আসে না তারপরে সেই দিন আসলো রজত জয়ন্তীর দিবস সারা দিন ধরে প্রোগ্রাম যাচ্ছে দুপুর থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটা ছিল বিকালবেলা তো আমি অনুষ্ঠানটা দেখব তো আমরা প্যান্ডেল যেখানে কন্ট্রোল রুম বলে ওই কন্ট্রোল রুমের ছবিটা মানে অনুষ্ঠানটা যাবে তো আমি গেছি যাওয়ার পরে মানে আমরা আমরা এখানে প্যান্ডেলে অনেক লোক বসে কাজ করতেছে বিটি বিটির ভিতরেই কাজ করতেছে এই কাজগুলো আর কি একটু পরপর অনেক যায় এক একটা টেপ ছাড়া হয় এক একটা টেপ ছাড়া হয় এখন আমাদেরটা যাবে এই টেপ এত নাম্বার উঠাও তারপর উঠাইলো উঠলো তা আমি বৈশা বৈশা অনুষ্ঠান দেখতেছি দুলাল দূরে দাঁড়ায় বসতেছে তো ওই পাশে দুলাল ওই দিকে তা আমি বৈশা আসি আমি তো জানি কি ঘটবে এখন তারপর ওইতেছে ওইতেছে হঠাৎ শেখ মুজিব দুলাল হয়ে গেল প্যানেলের লোকজন ঠাস ঠাস হাততালি দেওয়া শুরু করলো দাঁড়ায় গেল আমি খাড়ায় হাততালি দিতেছি 
দুলাল লাফায়া দিয়া দিছি দিয়া দিছি কোন ছালাই কি করে দেই খালিবো আমরা দি ফালাইছি দি ফালাইছি বাহির বাচ্চা রিটার্ন গলে দিয়া ফালাইছি কিসের বাহির বাচ্চা দি ফালাইছি মিয়া তুমি তো না দিতেই দিতে চাও নাই আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে যখন গেল না এখন হ্যাঁ কেডিটটা নিতে চাইলো যা হয় হবে দিয়ে দিছি সাহসী বাগের বাচ্চা রিটার্ন হিল বলল এই যে নড়ে উঠলো কিন্তু একটু একদম ভিতরে ভিতরে এটা কি হলো এটা কি হলো তারপরে দেখা গেল যে আমরা প্রিভিউ বোর্ড যেটা দিছে এই দৃশ্যটা আসলো কোথেকে এই দৃশ্য কে আসলো কে ঢুকাইলো এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড আজও জানে না কে আমার তো টাকা পয়সা নিয়ে দাঁড়ায় আছে আপনার একুশ পদক তো আসলে আমাদেরও পদক মানে একুশ পদক পাইছি আর কি এটা পাওয়ার পর আপনার আসলে লাগতেছে কেমন সত্যি কথা বলতে সত্যি কথাই বলবেন সত্যি করে না না আমার ভেতরে ফিলিংসটা হচ্ছে আমার খুব ভালো লাগতেছে এটা তো অবশ্যই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে কেউ যদি ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করে তো সে একটা রিকগনিশন চায় তো আমি বান্ন বছর ধরে লিখে তেপ্তিপান্ন বছর ধরে লিখেছি একদম নিবিষ্ট চিত্রে আমি একদিনও কিন্তু ওই যে বলেন না নাগা করা আমি নাগা দেই নাই আমি লিখে গেছি এই এই পদকটা আমি আরো অনেক আগে আমি এটা প্রাপ্য ছিলাম অনেকে বলেছেন আমি তো আমি পাইনি নানান কারণে দেয়া হয় না অনেক সময় দেয়া যায়ও না তো এটা নিয়ে আমি দেন দরবার দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি এগুলি কখনো করিনি আমার পছন্দের লোকজন তো সবসময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তো আমার বন্ধু বান্ধবরা এখনও আছেন কেউ বলতে পারবে না আমি তাকে গিয়ে বলে এসছি তো আমি বলি নাই যে এটা থাকলে হবে না থাকলে নাই হ্যাঁ আমার মনে কেউ যদি মনে করে আমি খুবই কৃতজ্ঞ যারা এবার মনে করেছেন যে লুৎফর রহমান রিটনকে এই পুরস্কারটা দেওয়া উচিত যিনি দিয়েছেন এবং সর্ব সর্বোচ্চ পদে আসীন যিনি আমি জানি তার একটা শেষ ক্লিয়ারেন্স লাগে এটা আমি শুনেছি হ্যাঁ শেষের দিকে যে কারা কারা পাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা তার সিগনেচার লাগে তার মানে কি উনি শেষ পর্যন্ত আচ্ছা এটা আমি শুনেছি আমি জানি না তো যাই হোক যারা আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন প্রথম হইল কেউ একজন মনোনয়ন দেয় আমাকে তো কেউ একজন মনোনয়ন দিয়েছে আর আমি ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে আমি আবেদন করে পুরস্কার নিব না এরকম একটা সিস্টেম চালু আছে এটা কিন্তু বন্ধ হওয়া উচিত মানে একজন মেধাবী ক্রিয়েটিভ রাইটার বা শিল্পী আর্টিস্ট বা গায়ক তিনি আবেদন করে কেন একটা পদক নেবেন তাকে রাষ্ট্র এই পদকটা দেবে তা আমি কিন্তু আবেদন করে পদ পদক নিতে আমি আগ্রহী ছিলাম না যে কারণে আমি আবেদন কখনো করিনি এবং আমি পাচ্ছিলাম না পাচ্ছিলাম না পাচ্ছিলাম না এবার এবার এই পদকটা আমি পেয়েছি পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছি যে এটা বলার মতো না কারণ আমার দেশ আমার রাষ্ট্র আমাকে শনাক্ত করলো রিকগনাইজ করলো আমাকে আমাকে মানে কি করলো রিকগনাইজের বাংলাটা কি হবে স্বীকৃতি স্বীকৃতি দিল যে কোনো স্বীকৃতি আনন্দ দেয় কিন্তু স্বীকৃতি কখনো আমাকে দায়িত্বশীল করে না আমি ফোনটা একটু ধরি কাজল বসে আছে তো আমি আমি তাহলে এই আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা দিচ্ছি আমি সরাসরি চলে আসতেছি এই চন্দ্রাবতীতে ওকে 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 বাই বাই তুমি আমার সাথে যাও ঘোষা করিনি রাগ করিনি অভিমান করিনি আমি লিখে গেছি তো বাংলা একাডেমি পুরস্কারটা পাওয়ার পর অনেকে আবার বাংলা একাডেমি বইমালার মাঠে জিজ্ঞেস করেছে রিটন ভাই এখন তো আপনার দায়িত্ব বেড়ে গেল মানে বলছে আমার একটু দায়িত্ব বেড়ে যায়নি এই পুরস্কারটি পাওয়ার আগে আমি দায়িত্বশীল ছিলাম এই পুরস্কারটি পাওয়ার পরে আমি একই রেঞ্জে দায়িত্বশীল থাকব আমার দায়িত্বশীলতা পুরস্কার পদকের উপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু এই একুশে পদকটি পাওয়ার পরে আমার মনে হচ্ছে যে এখন আমি 
আসলেই নানি এখন একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে তো রাষ্ট্র যখন স্বীকৃতি দেয় তখন কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে যায় একদম তার মানে কি রাষ্ট্রযন্ত্র মনে করেছে লুৎফর রহমান রিটনের স্বীকৃতিটা দেওয়া দরকার আপনার কাঁধে কিছু একটা দিয়ে দিল দিয়ে দিল তো আমি বলি এই এই পদকটি পেয়ে আমি খুবই অভিভূত আমি খুব কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা ছিলেন অনেক কর্মকর্তা ছিলেন যাদেরকে আমি জীবনও জানব না যারা আমার নাম প্রস্তাব করেছেন যারা প্রস্তাবের নামটা পাশ করেছেন তারপরে সেই নামগুলোকে তারা স্কুটিনিং করে একটা তালিকা করেছেন সেই তালিকাটা ফাইনাল স্টেজ পর্যন্ত গেছে কমতে কমতে তারপর এটা আরও ফাইনাল স্টেজে গিয়ে এটা অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে তারপরে এটা ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে হ্যাঁ আমাকে শুধু একটা টেলিফোন পেয়েছি আমি এই গতকাল টেলিফোনটা পেয়েছি আমি মানে যে এরকম আপনাকে এরকম মনোনয়ন করা হয়েছে হ্যাঁ সরকারের পক্ষ থেকে তো আপনি এই এই পুরস্কারটি গ্রহণে সম্মত আছেন কি না এটা আমাদের জানতে হবে তাই আমি বলছি যে আমি সম্মত আছি তো বলে যে এটা খালি মুখে বললে হবে না একটা একটা ফর্ম পাঠাচ্ছি হ্যাঁ আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আপনি পাবেন এই এইটা ফিল করে সিগনেচার দিয়ে আপনি আবার পাঠাবেন এবং এটা একটু দ্রুত পাঠান এটা আমরা প্রেসলিস তারপরেই দিব অভিনন্দন আপনাকে আপনি এই পুরস্কারটি পাবেন কিন্তু কাউকে বলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডিক্লেয়ার না করি এটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা তাই আমি বলছি যে ঠিক আছে কর্মকর্তা বলেছি যে এটা আমি কাউকেই বলবো না আসলেই কাউকে বলি না আমার কন্যাকেও বলি নাই আমার স্ত্রীকেও বলি নাই আমি আমার মধ্যে গোপন রেখেছি আমি বলেছি যে আমি তো এখন চলমান আমি একটা ব্রিজের উপরে আছি ঢাকায় ঢুকছি সাতক্ষীরা থেকে আমাকে একটু সময় দেন হাফ এন আওয়ারের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ব্রিজটা কি পদ্মা সেতু নাকি পদ্মা সেতু পার হয়ে আমি তখন হানিফ সেতুতে ছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ হানিফ ফ্লাইওভার আমি ঢাকায় ঢুকছি এই ঢাকায় ঢুকে গেছি আর কিছুক্ষণ পরে এটা আমি করে পাঠাবো তারপর আমি পাঠিয়ে দিয়েছি পাঠিয়ে দেওয়ার বিশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল যে এটা ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে এবং তারপরে যা হয় আমি অভিভূত আমি আসলে খুবই মানে একটা দেশে বাস করলে একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে থাকলে হয় কি এই এই স্বীকৃতিটা আসলে দরকার আমাদের যারা এই সরকার স্বীকৃতিটা লাগে আমি খুবই অভিভূত এবং আমি আমি খুবই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কিন্তু আমি বলছি না যে আমি খুব দায়িত্বশীল হলাম আমি দায়িত্বশীল আগেও ছিলাম একুশে পদকের আগেও ছিলাম একুশে পদকের পর মানে আপনা আপনি আমিরুল ভাই এবং মাজার ভাই আপনাদের বন্ধুত্ব তো এখন মানে তিনজনই খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেখক আমাদের আসলাম সানি মানে না আমি বলতেছি যে আপনাদের এই আপনাদের এই তিনজনের বন্ধুত্ব একটা মোটামুটি কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছাইছে দেখো খোঁচা খুঁচি বন্ধু এক জিনিস সে আলোচনাটা থাক चंदन भाई আপনার যে ছড়ার রাস্তা এই রাস্তা তো আসলে একলার রাস্তা না গ্রুপ যেরকম হয় না কিন্তু সে সময়ের সতীর্থরা তো থাকে ফলে আমাদের ছড়া নিয়ে আপনার বিবেচনাটা শোনা জরুরি বলে আমি মনে করি কারণ আপনি ছড়াকার আমরা বলি ছড়া শোনা ইয়াটা আমি বলি আপনি ছড়ার একটা মানে একটা সাক্ষী বাংলাদেশের ছড়ার আপনি একজন সাক্ষী আপনি তরুণদের ছড়াও পড়েন হ্যাঁ তাহলে এখন বর্তমান বাংলাদেশের ছড়ার কি দিক পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করছেন আমি একটা কথা বলি প্রতিদিনই কিন্তু পরিবর্তন হয় পৃথিবী পরিবর্তনশীল তো এক সময় মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ছিল এখন কিন্তু সেটার মধ্যবিত্ত শাসিত নেই কেন নেই মধ্যবিত্ত কিন্তু শিল্প সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখে তুমি চিন্তা করো আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম যে প্রতিটা ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের ছবি থাকতো ফ্রেমে এখন নেই সেটা প্রতিটা ঘরে একটা করে হারমোনিয়াম থাকতো কেউ না কেউ গান গাইত এখন নেই সেটা প্রতিটা মহল্লায় লাইব্রেরি ছিল এখন নেই সেটা হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো মধ্যবিত্ত চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন মধ্যবিত্তই তুমি খুঁজে পাবা না হয় উচ্চবিত্ত হয়ে গেছে কিংবা যাচ্ছে অন দ্য ওয়ে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত সোসাইটিটাই কিন্তু চরিত্র এবং চারিত্র চেঞ্জ হয়ে গেছে যে কারণে তার হাত ধরে ছড়াগুলো চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হতে 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 এখন এমন একটা জায়গা আসছে চলে যাবেন উদয়নে পড়তো তারপর 
তারপরে আমরা আমি মানে এক পর্যায়ে বিদেশে চলে গেছি বিদেশে চলে যাওয়ার পরে সে ওই দেশে গ্র্যাজুয়েশন করেছে কার্লটন ইউনিভার্সিটি থেকে অটোয়া তারপর সে মাস্টার্স করেছে হিউস্টন থেকে আমেরিকার ওর বরের সঙ্গে টেক্সাসের হিউস্টনে সে থাকে আর আমি আমার বউ শার্লিকে নিয়ে থাকি অটোয়া শহরে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমার সংসার আমাদের সংসারে আরও তিনটা সদস্য আছে আমার মেয়ের দুটো বিড়াল আছে কিটক্যাট এবং ক্যাডবেরি আর আমাদের একটা বিড়াল আছে ওর নাম মিমি তিনটে বিড়ালই হচ্ছে চকলেট সংশ্লিষ্ট আমার মেয়ের খুব নদীর খুব প্রিয় ছিল কিটক্যাট নদীর খুব প্রিয় ছিল ক্যাডবেরি চকলেট আর ছিল মিমি তো দুটো ছেলে বিড়াল ওটা হলো কিটক্যাট আর ক্যাডবেরি আর একটি মেয়ে বিড়াল ওর নাম হচ্ছে মিমি এই হচ্ছে আর আমার মেয়ের হাজব্যান্ডের নাম হচ্ছে ডেভিড শ্রীজন বিশ্বাস একটা মানে এই চারজন প্লাস তিনজন সাতজনের ফ্যামিলি আমার মেয়ে মেয়ের হাজব্যান্ড আমি আমার স্ত্রী চারজন আর তিনটে বিড়াল এই সাতজনের একটি ছোট্ট পরিবার আমার এবং দিন শেষে এই সাতজনই হচ্ছি আমরা এবং তারপরে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড পরিবার হচ্ছে আমার সারা দেশ সারা দেশের মানুষ শিশুরা যারা আমার পাঠক শিশুদের বাবারা মায়েরা যারা আমার বই কিনে দেন বাচ্চাদের শিশু সাহিত্যিকদের বিপদ কি জানো শিশু সাহিত্যিকদের বিপদ হচ্ছে শিশুদের হাতে টাকা থাকে না তারা আমার বই পছন্দ করলো ছড়া পছন্দ করলো জীবনও কিনতে পারবে না মা বাবা ভাই বড় ভাই খালা চাচা ফুপুরসা উপরে ডিপেন্ড করতে হয় টিচার এরা যদি দেয় তাহলে সেটা পায় এই জন্য আমার অনেক কৃতজ্ঞতা অভিভাবকদের প্রতি অভিভাবকরা যদি তারা আমার বই না দেয় তাহলে বাচ্চাদের কাছে আমি পৌঁছাই না পুরস্কার বিতরণীতে তারা আমার বই রাখে অনেকেই অনেকেই রাখেন আমি আমি টের পাই আমাকে জানান দেয় বাচ্চা একটা আমাকে ছবি পাঠায় যে এই যে আঙ্কেল আমার এই বইটা পেয়েছি আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণীতে অমুক টিচার দিয়ে আমাদের সামনে শিশুসাহিত্যের সম্ভাবনাটা কেমন দেখতেছেন আমি উজ্জ্বল দেখি আমার সঙ্গে যারা লিখত তাদের পরে নতুন যারা এসছে এই যে রোমেন রাহান সারোয়ারুল ইসলাম আঞ্জিল লিটন চন্দন ছিল মরে গেছে আমাদের আরেক তরুণ বন্ধু এখন লিখছে সাব্বির এরকম একটা বিশাল বাহিনী কিন্তু আছে সারা দেশে চট্টগ্রাম থেকে রাশেদ রোফ থেকে শুরু করে ওমর কায়সার হ্যাঁ বিশ্বজিৎ এরা আমরা একটা একটা বান্ডেল একটা গ্রুপ ছিলাম অজয় দাসগুপ্ত সিডনি থেকে হ্যাঁ এরা এরা আমরা একটা গ্রুপ ছিলাম লেখালেখি শুরু করেছিলাম গড়ে উঠছে একটা গ্রুপ তখন গড়েছিল এখন নতুন যারা এসছে আরও ঝাঁক এবং ওদের তো আরও বেশি সুযোগ পড়ার তো সুতরাং ছড়া পরিবর্তন হতে হতে আজকের জায়গায় এসছে আরও বেটার জায়গা যায় আমরা আমাদের শেষ করতে হবে একটু আপনার দুইটা জিনিস একটা হলো গিয়া আমাদের এই প্রজন্মের আপনি আমি তো বললামই আপনি কয়েক প্রজন্মের নায়ক নতুন এই প্রজন্মের শিশুদের জন্য আপনি কি বলবেন তাদের জন্য কিছু একটা বলবেন তাদের জন্য একটা ছড়া শোনাবেন আচ্ছা ছড়া শোনাতে বলুন আমাকে কারণ আমার নিজের ছড়া মনে থাকে না আমি ছড়া শোনাবো না আমার ছড়া যখন বাচ্চাদের পবিত্র কণ্ঠে হ্যাঁ না না বাচ্চাদের পবিত্র কণ্ঠে যখন আমার ছড়া উচ্চারিত হয় সেটা আমার কাছে শুনতে একেবারে মধুর লাগে অমৃত মধুর বাণী মনে হয় আমি নিজে পড়ি না আমার ছড়া আর এখনকার প্রজন্মের শিশুদের আমি একটাই বলবো তোমরা অনেক বড় হবে তোমরা অনেক ভাষা জানবে তোমরা আন্তর্জাতিক মানের একটা শিশু এবং তোমরা আন্তর্জাতিক পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে টিকে থাকবে সুতরাং তোমাকে আরও অন্য ভাষাও জানতে হবে বাংলা ভাষাটাকে ভুলো না এই ভাষার মতো মধুর ভাষা আমি কিন্তু অনেক বছর বিদেশে থাকি তো পৃথিবীর মধুরতম ভাষা হচ্ছে বাংলা আর আমি যে লিখি বাংলা ভাষায় আমার লেখার প্রতিটি বর্ণমালা হচ্ছে ভাষা শহীদদের রক্ত স্নাত বর্ণমালা পৃথিবীর আর কোনো জাতির বর্ণমালা তাদের শহীদদের পবিত্র রক্ত স্নাত নয় আমার ভাষাটি অনন্য আমার বর্ণমালাটি অনন্য বর্ণমালা সেই বর্ণমালার একজন লেখক হিসেবে আমি খুব খুবই গর্বিত এই ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শহীদদের প্রতি এই মানে প্রসঙ্গে আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ভাষা শহীদরা আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি আপনার রক্তে পাওয়া ভাষাটাকে আমি শিশুদের কণ্ঠে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমৃত্যু আমি সেই দায়িত্ব পালন করে যাব রণ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সাথে আলাপ যদিও শেষ হয়ে নেই অনেক প্রশ্ন ছিল আমাদের কিন্তু এই আলাপ তো শেষ হওয়ার না মেলা আপনাকে ডাকতেছে সেখানে নানা প্রলোভন আছে আপনার জন্য প্রিয় দর্শক রিটন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এই একটু বসতে না রিটন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা দেশপান্তরের শুক্রবারের আড্ডায় আলাপ করছিলাম প্রখ্যাত লেখক শিশু সাহিত্যিক ছড়াকার আমাদের ছড়ার সম্রাট লুত্তর রহমান রিটনের সাথে
দেখা হচ্ছে অন্য কোনো একজন অতিথিকে সাথে নিয়ে শুক্রবার পরের শুক্রবারের আড্ডায় সবাইকে অনেক ধন্যবাদ